குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ளைட்ஸில் வந்து சிம்பிள் சாப்பிட்ற தான் அதனால் ஜென்ரலாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போவோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஷின் இந்த வருஷம் கூட ஒரு கொஷின் இருந்திருந்தது குலாய்ட்ஸை பொறுத்த வரையில் ஸோ ஜென்ரலாக இது இந்த சாப்டர்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு வரக்கூடிய ஒரு கொஷின்ஸில் இந்த கொலாய்ட்ஸ் சாப்டரும் ஒரு முக்கியமான சாப்டர் ஆக்சுவலாக நம்ம கொலாய்ட்ஸ் பற்றி நீங்கள் ரொம்ப சின்ன கிளாஸ்லேயே வந்து படிச்சுட்டு வந்துருக்குறீங்க ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக ஒரு கொலாய்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் சொல்யூஷன் அப்படின்றது வந்து ஏ மிக்சர் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ்னு சொல்லுவோம் தட் சொல்யூஷன் மே பி ஒரு சாலிட் அண்டு லிக்விடு அல்லது சாலிடு 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 கேஸு இந்த மாதிரி எதுவாக எதுவானாலும் இருக்கலாம் தட் மே பி டிபெண்ட்ஸ் ஒரு சொல்லு விட்டு ஒரு சால்வ்ட்டு நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அதுதான் ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சொல்யூஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த சொல்யூஷன் நமக்கு என்ன மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ ஆர் த்ரீ டைப்ஸாக மேஜராக கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் எப்படி சைஸ் ஆன் த பேசிஸ் கிளாசிஃபை பண்ணாங்கன்னா ட்ரூ சொல்யூஷன் சஸ்பென்ஷன்ஸ் அண்ட் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஜென்ரலாக மேஜராக மூணு சப்ஸ்டன்சஸாக நம்ம என்ன செய்கிறாங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க சரி இந்த ட்ரூ சொல்யூஷனுக்கு பற்றி நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லைன்னா ட்ரூ சொல்யூஷன் வந்து கொலாய்டலுக்குள்ள வரப்போகிறதுல எனிவே ஒரு ட்ரூ சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளாக ஒரு சுகர் சொல்யூஷன் ஒரு சால்ட் சொல்யூஷன் இதை தான் நம்ம ட்ரூ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும் நம்ம சாதாரண தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் அல்லது ஒரு ஜூஸ் மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று இவை கேன் சி ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் நேச்சராக இருக்கக்கூடியது ட்ரூ சொல்யூஷன் அண்ட் யூ கேன் நாட் செப்பரேட் சிம்பிளி இப்போ ஒரு தடவை கலந்துருச்சு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் மெத்தடில் தான் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்னா ப்ரிப்பர் அதை செப்பரேட் பண்ண முடியும் ஒன்று வாட்டர் எவா ஃப்ரெக்ட் பண்ணால் தான் சால்ட்டோ சுகரோ அதில் இருந்து என்ன செய்யணும் கிடைக்கும் இது ட்ரூ சொல்யூஷனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த சஸ்பென்ஷன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மோர் தென் இது இருக்கக்கூடியது கிரேட்டர் தென் பார்ட்டிகளுடைய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளே ஒரு களிமண்ணை தண்ணியில் கரைச்சி வைக்கிறதுலாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சஸ்பென்ஷன் இது பார்க்கவே நமக்கு தெரியும் கெட்ரோஜினியஸாக தான் இருக்கும் ஸ்டார்ச் சொல்யூஷன்லாம் ப்ரிப்பர் பண்ணுறோம் இல்லையா லேபில் டைட்ரேஷன் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹெட்ரோஜினியஸ் நேச்சருக்குள்ள தான் வரும் சில ப்ரோட்டீனியஸ் மிக்சரு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த சஸ்பென்ஷன் அப்படின்ற கிளாசிஃபிகேஷனுக்குள்ளே வந்துடுவோம் ஈஸியாக என்ன செய்யணும் செப்பரேட் ஆகிடும் இப்போது பார்க்குறதுக்கு சொல்யூஷன் மாதிரியும் தெரியும் சொல்யூஷன் மாதிரியும் தெரியாது ரெண்டு ஃபேஸை வந்து நம்மளால் கிளியர் கட்டாக பார்க்க முடியும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஹெட்டிரோஜினியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈஸிலி செட்ல வி கேன் ஃபில்டர் மட்டி வாட்டர் பெயிண்ட் சாக்கு டஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சஸ்பென்ஷன் பட் ஹவு த கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னா கொலாய்ட்ஸ் இஸ் அ நாட் அ ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் இப்போ சாலிட் லிக்விடு கேஸ் அப்படின்னு ஒரு மூணு ஸ்டேட் சொல்றோம் அது மூணு தான் ஸ்டேட் கொலாய்டு வந்து நாட் அ ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஏன்னா கொலாய்டு வந்து மூணு ஸ்டேட்லேயுமே இருக்கும் சாலிட்லேயே இருக்கும் லிக்விட்லேயே இருக்கும் கேஸ்லேயே இருக்கும் கொலாய்டு அப்படின்றது இட்ஸ் இஸ் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இன் இட்ஸ் நேச்சர் என்ன சைஸில் இருக்குன்னா அரௌண்ட் ஒன் டு தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டேட் இட் இஸ் அ சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் உங்கள் பார்ட்டிகிளுடைய சைஸ் உங்கள் சொல்யூஷன் ஈவன் ட்ரூ சொல்யூஷனை கூட நீங்கள் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னா கொலாய்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சஸ்பென்ஷனும் என்ன செய்யலாம் கொலாய்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதான் நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரையில் ஸோ கொலாய்ட்ஸ் வந்து விச் இஸ் சிம்பிளி இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகலை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் கொலாய்ட்ஸ் அண்ட் இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்க்க போகிறோம் எஸ்பெஷலி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்த வரையில் இதுக்கு வந்து டிண்டால் எஃபெக்ட்டு அப்புறம் ப்ரௌனியான் மொமெண்
ஆனா கரைஞ்சும் கரையாம இருக்கும் இப்ப பால் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பால் வந்து நமக்கு பாக்குறதுக்கு ஒரு ஒரு ஹோமோஜினியஸ் மாதிரி தெரியுது இட் இஸ் நாட் அ ஹோமோஜினியஸ் இட் இஸ் அ ஹெட்டிரோஜினியஸ் மிக்சர் ஏன்னா இல்ல ஃபேட்டி மெட்டீரியல்ஸும் நமக்கு அக்வஸ் மெட்டீரியலும் சேர்ந்து ஒரு எமல்ஷன் ஃபார்மட்ல என்ன செய்யறது இருக்கு அப்போ அதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் மில்க் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு கண்ணு முன்னால இருக்கக்கூடிய டெய்லி பார்க்கக்கூடியது மில்க் ஜெல்லி இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில மெடிசின்ஸ் எஸ்பெஷலி நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சிரப்பா இருக்கட்டும் நம்ம சா சா எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த பெனட்ரில் டானிக்லாம் சொல்றோம் இந்த டானிக் நேச்சர் இதெல்லாம் வந்து இந்த கொலாய்டல் ஃபார்மட்ல தான் கொடுப்பாங்க பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸிலி நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வேகமா அதை அப்சார்வ் பண்ணக்கூடிய மார்கழியில <laughs> 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 நிறைய பனி தெரிய போகுது இல்லையா அந்த பனி எல்லாமே கொலாய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் அது மாதிரி புகை வருது இல்லையா புகை வந்து ஒரு கொலாய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா சாலிட் பார்ட்டிக்கல் வந்து கேஸ்ல மிக்ஸ் ஆகி இருக்கு ரைட்டா சோ உங்களுக்கு தெரியும் புகை வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஹோமோஜினியஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனா நீங்க என்ன செய்யலாம் புகைய ஈஸியா இருக்கக்கூடிய சாலிட் மெட்டீரியல டஸ்ட் இது பிரிச்சு பிரிச்சு எடுத்துடலாம் மாதிரி டஸ்ட் நம்மளை சுத்தி டஸ்ட் இருக்கதான் செய்யுது ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா ஒரு டார்க் ரூமுக்குள்ள நீங்க ஒரு லைட் அடிச்சீங்கன்னா யூ கேன் சி த டஸ்ட் பாட்டிக்கல் அந்த டஸ்ட் பாட்டிக்கல் எல்லாம் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னா பார்க்க முடியும் மில்க் சீஸ் பிளட் பிளாஸ்மா பியர்ஸ் முத்து முத்தும் கூட என்னதான் ஒரு சாலிடு சாலிடு கொலாய்டல் மிக்சர் தான் இது எல்லாமே வந்து கொலாய்டுக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் கிளியர் கட்டாக நம்ம எக்ஸாம்பிள் அடுத்து பார்க்க போறோம் கொலாய்ட்ஸ் உடைய நிறைய கிளாசிபிகேஷன் இந்த மூணுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான்ப்பா கொலாய்டல் ட்ரான்ஸ் ட்ரூ சொல்யூஷன் அண்டு சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன் பொறுத்த வரையில சைஸ் வந்து கொலாய்ட்ஸ் விட கிரேட்டர் தின் சைஸா இருக்கணும் ட்ரூ சொல்யூஷன் வந்து கொலாய்டை விட சைஸ் கம்மியா இருக்கணும் டென் டு தௌசண்ட் ஆம்ஸ் தான் நானோமீட்டர்ல சொன்னீங்களா ஒன் டு ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் நானோ சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா நானோ கெமிஸ்ட்ரி நானோ கெமிஸ்ட்ரியோடைய ஒரு முக்கியமான சாராம்சமே இந்த கொலாய்ட்ஸ் தாங்க கொலாய்ட்ஸ் உடைய சைஸ் தான் உங்க நானோ பார்ட்டிகளுடைய சைஸும் என்னுடைய பிஹெச்டி ரிசர்ச் கூட ஆல்மோஸ்ட் இந்த கொலாய்ட்ஸ் ஒட்டினதான் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் உடைய ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் அதனுடைய இந்த பின்னால் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வரும்போது உங்களுக்கு கிளியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சில்வர் நானோ பார்ட்டிகளுடைய டெபாசிஷன் அதை வந்து என்ன பண்ணா நானோ பார்ட்டிகல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை சென்சிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போறோம் கொலாய்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொலாய்டுடைய அந்த கொயாகுலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம சென்சிங்காக யூஸ் பண்ணோம் நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு இந்த கொலாய்டுடைய ஃபீல்டு ஸோ கொலாய்டு சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய போஸ்ட் ஆஃப் த நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்த கேட்டகரிக்குள்ள தான் வரும் அதனால தான் அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு நமக்கு கொலாய்ட்ஸுடைய அப்ளிகேஷனும் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸும் நிறைய இருக்கிறக்கான காரணம் அதுதான் ஸோ இந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா கிளாசிபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க நாலு விதமா கிளாசிஃபை பண்றாங்க ரைட்டா எந்த நாலு விதமா கிளாசிபிகேஷன் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொலாய்னா என்ன அப்படினா இட் இஸ் बेस्ड ஆன் தி சைஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகிள் நாட் அ ஸ்டேட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஸ்டேட்னா எப்பவுமே மூணு தான் சாலிட் லிக்விட் gas இந்த மூணு தான் கொலாய்டுன்றது இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டேட் உங்க கொலாய்டல் ஸ்டேட் கொலாய்டல் ஸ்டேட்னே படிச்சிருப்போம் கொலாய்டல் ஸ்டேட் அப்படின்றது வந்து ஜஸ்ட் பார்ட்டிகிளுடைய நேச சைஸ் கொடுத்ததுன்றது மட்டும் மைண்ட்ல ஏத்திக்கோங்க சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் இந்த சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள்ஸ் ஒரு சொல்யூஷனுக்குள்ள இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம நாலா கிளாசிஃபை பண்றோம் எப்படி நாலு விதமா கிளாசிஃபை பண்றோம்னா பிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் த டிஸ்பர்ஸ்டு பேஸ் அண்ட் டிஸ்போஷன் மீடியம் உங்க சால்வென்ட் சொல்யூட் அப்படின்ற வார்த்தையை தான் இங்க டிஸ்போர்ஸ் மீடியம் 
டிஸ்போசல் பேஸ் அண்ட் டிஸ்போஷன் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேசிஸ்ல எட்டு விதமா கிளாசிஃபை பண்றோம் ஏன் ஒன்பது விதமா வரலன்னா அதுல ஒன்னு வந்து ட்ரூ சொல்யூஷன் ஆயிடும் அடுத்தது இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த பேஸ் அண்ட் மீடியம் சில நேரத்துல நீங்க ஒரு கம்மு போட்டு ஒட்டுறீங்க உங்க பேப்பர் வந்து நல்ல தர இதா இருந்தா ஒட்டும் அதே இது ஒரு ப்ரௌன் ஷீட்ல லேமினேட் பண்ணி இருக்குன்னா அந்த கம்மு பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும் அப்போ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் அங்க இல்ல உங்களுக்கு அந்த கம்முக்கும் அந்த பேப்பருக்கான இன்ட்ராக்ஷன் இல்ல சோ பேஸுக்கும் மீடியத்துக்கும் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒட்டல் ஒரு சொல் இருக்கு என்ன செய்யறது இல்ல அது சால்வ்டா அங்க வர்றதில்ல சோ ஒரு பிரச்சனை வருது சோ அந்த பேசிஸ்ல ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றாங்க நேச்சர் ஆஃப் டிஸ்போஷன் மீடியம் அண்ட் உங்களுடைய இன்ட்ராக்ஷன் ரெண்டுக்கு இருக்கு என்ன செய்யும் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் அதனால பார்க்க பார்க்க போயிடாதீங்க இன்னொன்னு இந்த கதை இன்னைக்கு இந்த கதையை நீங்க ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சீங்கனாலே குழாயிடு முடிஞ்சு போச்சு திரும்ப எப்பவுமே நீங்க படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சோ ஒரு சாலிடு சாலிடு இருக்குது அப்புறம் சாலிடு லிக்விட் இருக்கு சாலிடு கேஸ் இருக்கு மூணு காம்பினேஷன் பேஸ் வந்து சாலிடு மீடியம் மூணையும் மாத்திரீங்க அது மாதிரி பேஸ் லிக்விடு மீடியம் மூணா மாத்திரீங்க அப்புறம் பேஸ் கேஸ் மீடிய மூணா வைக்கும் போது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா கேஸையும் கேஸையும் நீங்க வைக்கும் போது நம்மளை சுத்தி இப்ப கேஸும் கேஸும் இருக்கு நீங்க இருக்கக்கூடிய ரூம்ல ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் அப்புறம் இன்ன பிற கேசஸ் என்னென்ன நம்மளை சுத்தி இருக்கிறோம் மீத்தேன் கார்பன் சல்பர் சல்பர் டை ஆக்சைடு அந்த மாதிரி சில கேசஸ் நைட்ரிக் ஆக்சைட்ஸ் உங்களை சுத்தி நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பத்தியோ ஏதோ ஒண்ணு சுத்தி நம்மள்ட்ட சுத்தி என்ன செய்ய போதுன்னா அந்த கேசஸ் இருக்குதான் போகுது சோ அப்ப மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ் A mixture of gases on the, it is a, gives you a true solution, not a colloidal solution. If you have a gas on the, it is a true solution, it is a colloid, it is very difficult to survive. If you have a nature of the colloidal particles, if you have a nature of the colloidal particles, different properties of your room may behave. That is why you have a different characteristics of your room may behave. A yeah, mixture of gases will give you a true solution, not a colloidal solution. That's why one is one of the form. What is the form? No, 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 no. Solid is solid. I told you, the ruby stone, gem stone, these are the same, these are the same classification. These are the same as the combinations of solid. It is not a simple mixture. Alloys are the same, but no. Alloys are the same. What do you do with alloys? One is the same. ஒன்னு கம்மியாவும் கொடுப்போம் அலாய்ஸ் எல்லாம் இந்த கிளாசிபிகேஷனுக்குலாம் வராது அது வந்து சில அலாய்ஸ் வரும் बिकॉज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ योर पार्टिकल साइज அத பொறுத்து வரும் ரொம்ப வெரி ரேர் தான் பட் நேச்சுரலா ஃபார்ம் ஆக கூடிய இந்த முத்து பவளம் இதெல்லாம் என்ன கேட்டகரிக்குல வந்திரும்னா இந்த கேட்டகரிக்குல வந்திரும் சாலிட் சாலிட் மிக்சர் சாலிட் இன் லிக்விடுக்கு பேரு சால் நம்ம பெரும்பாலும் பார்க்க கூடியது எல்லாமே இந்த சால் 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 அதை மட்டும் தான் என்ன செய்வோம்னா மேக்சிமம் பார்ப்போம் சாலிட் இன் லிக்விடு சாலிட் இன் லிக்விடுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பெயிண்ட் வெரி ஃபெமிலியர் எக்ஸாம்பிள் பெயிண்ட் என்னால ஒரு பெயிண்ட் மெட்டீரியல் வந்து ஒரு சாலிட் மெட்டீரியல் தான் கலரிங் ஏஜென்ட் இதெல்லாம் போட்டுட்டா என்ன செய்யறோம் லிக்விடு சால்வெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம கரைச்சி வச்சிருப்பாங்க ஒரு மண்ணெண்ணையோ ஏதோ ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க அது சோ சாலிட் இன் லிக்விடுன்றது சால் அந்த கேட்டகரி வந்து <laughs> லிக்விடு இன் சாலிட்ல இருக்கிறதுக்கு ஜெல் ஜெல் பேனா ஜெல் பேனானா எக்ஸாம்பிள் லிக்விடு உங்க இங்கு லிக்விடு ஜெல்லி மெட்டீரியல்ஸ் என்ன செய்யும் பிஹேவ் பண்ணும் அப்புறம் சில நமக்கு இங்கு மெட்டீரியல் லிக்விடு லிக்விடுக்கு எமல்ஷன் மில்க் ஹேர் கிரீம் இது இப்போ காமன் நேம் லிக்விடு லிக்விடு காமன் நேம் மில்க் எமல்ஷன் லிக்விட் இன் கேஸ் லிக்விட் ஏரோசால் லிக்விட் ஏரோசால் வந்து நம்ம மழை சாரி மழை மேகம் 
பனி இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா இது வந்து லிக்விட் தான் வந்து கேஸ்ல இருக்கு இல்லையா நம்ம காலையில பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆஹ் ஈரப்பதம் எல்லாம் வந்து இதுல இதனாலதான் வர்றது இல்லையா ஈரப்பதம் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய காத்துல டிஸ்போஸ் ஆகி நிக்குது லைட்டா சன்லைட் வரவும் என்ன செஞ்சிருது அது எல்லாமே சஸ்பென்ஷன் ஆகி கீழே விழுந்துருது சோ அது வந்து பகலவனை கண்ட பனி போலன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது மாதிரிதான் இது வந்து ஒரு கொயாகுலேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா கொயாகுலேஷன் வந்து ஹீட்டிங்னால நடக்கும் ஹீட் பண்ண ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கொலாய்டு வந்து தன்னுடைய நேச்சரை மாத்திக்கிறோம் முட்டை எல்லாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோ அந்த சஸ்பென்ஷனுக்கு இதை நம்ம சொல்ல சொல்லலாம் அப்புறம் கேஸ் சாலிடுக்கு வந்து சாலிடு சால் பியூமிஸ் ஸ்டோன் ஃபோம் ரப்பர் இந்த ஸ்டோபால யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த குஷன் இதெல்லாம் வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த கேஸ் இன் சாலிடு கேஸ் இன் லிக்விடு சொல்லும் போது விப்பிடு கிரீம் சோப்பு லெதர் ஷேவிங் கிரீம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் இந்த கேட்டகரிக்குல வந்துடும் சரிங்களா சோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்துக்கோங்க நம்ம இன்னொன்னு பொதுவா எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலே உங்களுக்கு ஓரளவு என்ன என்ன சாலிடு என்ன லிக்விடுன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க மெயினா அதுக்குள்ள ஸ்பெஷல் நேம் மட்டும் பாத்துக்கோங்க ஏரோசால் எமல்ஷன் ஜெல் இதெல்லாம் கிளியரா பாத்துக்கோங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேஸ்டா இதே தான் திரும்ப நான் கிளாசிபிகேஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் ரெண்டு விதமா என்ன செய்யறாங்க கிளாசிஃபை பண்றாங்க லயோபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் அண்ட் லயோபிலிகொலாய்ட்ஸ் இல்ல சிம்பிளா சால்வெண்ட் லைக்கிங் சால்வெண்ட் ஹேட்டிங் சொல்லலாம் இது சால்வெண்ட் லைக்கிங் சால்வெண்ட் ஹேட்டிங் என்ன அப்படின்னா இப்போ லயோபோபிக் அப்படின்னா லயோ அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய அந்த லிப்பிடுடைய நேச்சர் லயோபோபிக் அப்படின்றத போபிக்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீக்குலியோ பிலிக் நீக்லியோ எலக்ட்ரோ பிலிக்னு படிச்சிருப்பீங்க பிலிக்னா லைக்கி அப்படின்றது சோ அப்ப உங்களுக்கு ஒரு சால்வெண்ட லைக் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி தட் இஸ் லயோபிலிக் கொலாய்டல் நேச்சர்ஸ் லயோபோபிக் சொல்லும் பொழுது சால்வெண்ட் ஹேட்டிங் கெப்பாசிட்டி லயோபோபிக் லயோபிலிக் வச்சுட்டு நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னா ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றோம் இப்போ உங்க சால்வெண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சால்வெண்ட் லைக்கிங் சாரி உங்க கொலாய்டு வந்து சால்வெண்ட் லைக்கிங்கா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பச கம்மு வந்து இருக்கு இல்லையா கம்மு கொலாய்டல் தான் இந்த கம்முல நீங்க தண்ணி ஊத்தி வச்சீங்கன்னா என்ன செய்யணும் யூட்டிலைஸ் அஸ் அ கம் அது கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் பூரா எவாபரேட் ஆகி போயிடும் திருப்பி நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வாட்டர் விட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் ரீஜெனரேட் ஆயிரும் ஆனா முட்டை அப்படி கிடையாது முட்டையோ பாலோ அப்படி கிடையாது பால் ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இல்லையா ஒன்ஸ் நீங்க பால தயிரா மாத்திட்டீங்கன்னா திருப்பி தயிர் பாலா மாறாது ஒரு ஏதோ ஒரு படத்துல கூட ஒரு ஒரு மாவரச்சா இட்லி வரும் இட்லி அரிசி அரைச்சா மாவு வரும் மாவரச்சா அரிசி வருமான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருவசிபிள் இன் இட்ஸ் நேச்சர் வந்து உங்க எந்த கொலாய்ட்ஸ் உடைய நேச்சர்னா லயோபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் உடைய நேச்சர் அது லயோபோபிக்கா இருக்கும் சால்வெண்டோட ரொம்ப லைக் இருக்காது பட் லயோபிலிக் வந்து நல்லா ஸ்டேபிளா இருக்கும் சால்வெண்டும் சொல்லுவிட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் அதனால அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டேபிள் கொலாய்டா இருக்கும் லயோபிலிக் ஆனா லயோபோபிக் வந்து லிஸ்டேபிள் நேச்சர் பட் இருவர்சிபிள் இன் இட்ஸ் நேச்சர் கூட லயோபிலிக் வந்து ரிவர்சிபிள் இன் இட்ஸ் நேச்சரா இருக்கும் திரும்ப ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம் கம்முல தண்ணி ஊத்துறீங்கன்னா மறுபடியும் அது வந்துடும் ஆனா முட்டையில முட்டை வேக வச்சீங்கன்னா திரும்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரிஜினல் அப்புறம் ஒரிஜினல் முட்டை எல்லாம் வராது அதனால அந்த கேட்டகரிக்கு உள்ள உள்ள வரலதெல்லாம் நம்ம லயோபோபிக் லயோபிலிக்னு சொல்லிட்டு ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணிடும் அதுக்கு அடுத்த கிளாசிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா இதே ஜஸ்ட் லயோபோபிக் அண்ட் லயோபிலிக் உடைய எக்ஸாம்பிள் ரெண்டுலையும் பாத்தீங்கன்னா யூ கேனாட் மேஜரா வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமே வந்து உங்க ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டராக்ஷன் தான் சால்வெண்ட்டுக்கும் உங்க இதுக்கு டிஸ்பர்ஷன் மீடியத்துக்கும் பேஸுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் வி கேன் கிளாசிபிகேஷன் கொடுக்குறோம் அடுத்தது டிஸ்போஸ்டு பேஸ் வச்சுட்டு மல்டி மாலிகுலர் அண்ட் மேக்ரோ மாலிகுலர் தொலாய்டு அப்படின்னு படிக்கிறோம் இந்த மல்டி மாலிகுலர் அண்ட் மேக்ரோ மாலிகுலர் என்ன அப்படின்னா ஒரு அக்ரிகேட்ஸ் மல்டி மாலிகுலர்ன்றது வந்து காமன் அக்ரிகேட் ஆகிருக்கக்கூடிய லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அக்ரிகேட்ஸ் சொல்லும் மைசில்ஸ் அந்த மாதிரியான கிளாசிபிகேஷனுக்குள்ள அந்த மல்டி மாலிகுலர் தொலாய்ட்ஸ் வந்துடும் மேக்ரோ மாலிகுலர் கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சைஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து மாலிகுல்ஸ் வந்து ஓரளவு கம்பேரபிளா இருக்கும் நாட் அண்ட் லைக் அக்ரிகேஷன் உங்களுக்கு அக்ரிகேட் ஆயிருக்காது ஆனா உங்களுக்கு வந்து கொலாய்டல் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணி இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஓன்லி நாட் ஆன் த ப்ராப்பர்டிஸ் சைஸ் பேசிஸான கிளாசிபிகேஷன் இந்த ரெண்டையும் சொல்றோம் ஒன்னு
நம்ம இதுல கொடுத்தது ஆக்சுவலா ஒரு மைசில் ஃபார்மேஷன் தான் அசோசியேட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் எப்படி இந்த மைசில் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு சோப்பு மெட்டீரியலா பிஹேவ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சோப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த லார்ஜ் ஃபேட்டி மெட்டீரியல்ஸ் அதுல வந்து ஒரு ஹைட்ரோபோபிக் செயின் இருக்கும் ஹைட்ரோபிலிக் நேச்சர் இருக்கும் பொதுவா வந்து அந்த பாடி பார்ட்ஸ் வந்து ஹைட்ரோ போபிக் நேச்சரா இருக்கும் ஏதோ ஒரு எண்டு தான் என்ன செய்யணும் போலார் நேச்சரா இருக்கும் ஏன்னா சோப் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இன்னொரு வந்து லார்ஜ் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸா இருக்கும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சிஓஓ போலார் குரூப் எல்லாம் என்ன செய்யணும் ஒரு எண்டுல நிற்கும் நான் போலார் இருக்கக்கூடிய அந்த லாங் செயின் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தங்களுக்குள்ள ஒரு செயின் மாதிரி ஒன்னு கூட ஒண்ணு மிங்கிள் ஆகி எப்படி செய்யணும் அந்த இப்ப ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாருங்க இது மாதிரி என்ன செஞ்சிடும்னா ஃபார்ம் ஆயிரும் இது ரொம்ப லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல ஃபார்ம் ஆகாது இதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் கான்சென்ட்ரேஷன் வரணும் சும்மா நீங்க ஒரு டிராப் சோப் எடுத்துக்கிட்டு போட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் வராது ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் சோப் சொல்யூஷன் என்ன கொடுக்கும்னா வில் கிவ் யூ ஏ மைசில் மைசில் ஃபார்மேஷனை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மைசில் ஃபார்மேஷனுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும் அந்த கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் மைசில் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பேர் இது வந்து இந்த இந்த மைசில் அப்படின்றது வந்து கொலாய்ட்ஸினுடைய ஒரு ஃபார்ம் அசோசியேட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு பேரு ஒரு ஹை கான்சென்ட்ரேஷன்ல என்ன லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல வந்து இது இட் இஸ் பிஹேவ்ஸ் இஸ் எலக்ட்ரோலைட் அதான் கான்செப்டுங்க ஏன்னா ஒரு பிளஸ் ஒரு ஒரு போலார் ஒரு நான் போலார் அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிருக்கு இருக்கும் ஆனா ஒரு ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுக்கும்போது தட் இஸ் யுவர் கிரிட்டிக்கல் மைசில் கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த லெவல்ல இருக்கும்பொழுது தே ஃபார்ம்ஸ் அக்ரிகேட்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் வி கால் இட் அஸ் மைசில் அப்போ இந்த இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மைசில்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல தான் நடக்குது லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல தே ஆர் நாட் பிஹேவ் மைசில் லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல அப்படியே இருக்கும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன் ரைஸ் பண்ண ரைஸ் வேணா மாலிக்குள் தங்களுக்குள்ள என்ன செய்யும் அலைன்மெண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி அலைன் அதாவது இந்த சிங்கிளா இருக்கும் போது எல்லாம் பிஹேவியர் டிஃபர் இருக்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கும் ஆனா அது கூட்டத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருடைய பிஹேவியர் டிஃபரெண்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எல்லா மைசல்ஸ் எல்லா மாலிக்குல்ஸும் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு 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 அசம்பிளியை ஜெனரேட் பண்ணுது அந்த அசம்பிளி ஜெனரேட் பண்றதுக்கு பேரு கிராஃப்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சர் பேரு கிராஃப்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு பேர் என்னது மைசில் கான்சென்ட்ரேஷன் கிரிட்டிக்கல் மைசில் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பேர் சோ இதை வச்சுதான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க Above the critical mycel concentration, the option which is correctly described the variation of molar conductivity with increase in concentration of sodium dodecyl sulfate in the solution. That is the question. What is the question? Above critical mycel concentration, uh, which, is, which correctly describes the variation of molar conductivity. Variation of molar conductivity. with increase in concentration of sodium dodecyl sulfate in aqua solution or micelle concentration edunala varudna dodecyl sulfate nala enakku or micelle formation nadakkudhu so options ah paarenga molar conductivity increases sharply but the solution does not remain colloidal actually நமக்கு கான்செப்ட் என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் மைசில் கான்சென்ட்ரேஷன் கேபோ போகும்போது தே ஆர் பிஹேவ்ஸ் அஸ் எ கொலாய்ட்ஸ் அப்போ not remain colloid அப்படிங்கற ஆப்ஷன் வராது அப்படி பாக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆப்ஷன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து ரிமைன்ஸ் கொலாய்டல் அப்படின்னு வருது ஓகே அதை வச்சிருங்க மூணாவது ஆப்ஷன் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஷார்ப்லி பட் த சொல்யூஷன் ரிமைன்ஸ் கொலாய்டல் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஷார்ப்லி அண்ட் டிசோசியேஷன் இன் டு மோனோமர்ஸ் ஆல்சோ அக்கர்ஸ் ஷார்ப்லி கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அப்படி ஒன்றும் மோனோமர்ஸ் எல்லாம் மாறிடாது மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஷார்ப்லி வித் லார்ஜ் லாஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி என்ட்ரோபி லாஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது என்ன என்ன செஞ்சு போகுதுன்னா செதறி போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் என்ட்ரோ லார்ஜ் லாஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபினா என்ட்ரோபி அப்படின்றது வந்து செதறி போறதுதான் என்ட்ரோபி ஆஹ் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கிறதான் என்ட்ரோபி ஏன்னா சாரி ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கிறதா வந்து லாஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி செதறி இருந்த என்ன என்ட்ரோபி ஏன்னா என்ட்ரோபி டிகிரி ஆஃப் ரேண்டம்னஸ் சோ ஒண்ணு சேருதுன்னு சொல்றாங்க மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஜென்ரலா நமக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒரு மைசில் கான்சென்ட்ரேஷன் போகும் பொழுது தே ஆர் Conductivity decreases sharply. Conductivity decreases at the mean time. At the meantime, the solution remains colloidal. So, if you choose one option, you can choose one option. You can choose one option. You can choose two options. So, if you choose one option, you can choose one option. If you choose one option, you can choose one option. You can choose one option. You can choose one option. This is the concept. Now, we have three options. We have three
டாப் டவுன் அப்ரோச் அண்ட் பாட்டம் அப் அப்ரோச் சொல்லுவாங்க டாப் டவுன் அப்ரோச் பாட்டம் அப் அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா டாப் டவுன் மேல இருந்து கீழே போய்கிட்டே இருக்கிறது பாட்டம் அப் கீழ இருந்து மேல வருது பாட்டம் அப் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா ஆட்டத்துல இருந்து ஆஹ் குழாய்டுக்கு கொண்டு வருது ஆட்டத்துடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னா ஆம்ஸ்ட்ராங் சைஸ்ல இருக்கும் ஆம்ஸ்ட்ராங்ல இருந்து நானோக்கு கொண்டு வராங்க அதுதான் பாட்டம் அப் டாப் டவுன் அப்படின்றது என்ன மைக்ரோல இருந்து நானோக்கு கொண்டு வருது மேல இருந்து கீழே கொண்டு போறது சைஸ் மேல இருந்து கீழே கொண்டு போறது மைக்ரோ மாலிகுலர் இருக்கு மேக்ரோ மாலிகுலர்ல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ சைஸ் மேக்ரோ சைஸ் எல்லாம் நானோ சைஸ்க்கு கொண்டு போறது வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச் இப்ப ஆட்டத்தை நான் கொண்டு வரது இப்ப எக்ஸாம்பிள் சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல் பிரிப்பரேஷன் கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல் பிரிப்பரேஷன் எல்லாமே வந்து பாட்டம் அப் அப்ரோச் தான் ஏன்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆட்டமிக் சைஸ்ல இருக்கக்கூடியது நீங்க குழாய்டல் சைஸ்க்கு கொண்டு வரீங்க டென் பவர் மைனஸ் நைனுக்கு கொண்டு வரீங்க ஏன்னா ஒரு சில்வர் அப்படின்றது ஆட்டம் டென் பவர் மைனஸ் டென் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தை மைனஸ் நைனுக்கு கொண்டு வரீங்க ஏன்னா இதனுடைய சைஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன் டென் நானோமீட்டர் இல்லையா அப்போ நீங்க இந்த கொலாய்டல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரும் பொழுது தட் இஸ் பாட்டம் அப் அப்ரோச் அது என்ன செய்யுதுன்னா ஒண்ணு சேருது வி கால் இட் எஸ் கண்டன்சேஷன் ஆர் அக்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒண்ணு சேரக்கூடியது அதே நேரத்துல ஒரு கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் வந்து மேக்ரோ மாலிகுலரா மாறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் போர் மைனஸ் நைன்ல இருந்து மைனஸ் சிக்ஸுக்கு போகுது இது வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் குவாலிட்டஸ் கொயாகுலேஷன் அல்லது பிளாக்குலேஷன் அப்படின்னு பேரு ட்ரூ சொல்யூஷன் கொலாய்டா மாறுச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் பாட்டம் அப் அப்ரோச் நானோல பேரு இங்க நமக்கு பேரு கண்டன்சேஷன் ஆர் அக்ரிகேஷன் அதே நேரத்துல மேக்ரோ மாலிகுலர் பெரிய மாலிகுல் வந்து கொலாய்டால மாறுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு டிஸ்போஷன் குரூப் டிஸ்போஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு நூறு பேர் இருக்கும் குரூப் டிஸ்போஸ்னா கிரவுண்ட்ல சதுரி ஓடலாம் சோ அந்த மாலிகுலர் மேக்ரோ மாலிகுலரா இருந்தது சின்ன சின்னதா பிரியுது உடஞ்சி வர்றது வந்து கொலாய்டல் அப்படின்னு சொல்றதா அதுக்கு டிஸ்போஷன் அதே நேரத்துல கொலாய்டு என்ன செய்யும் பெரிய மாலிகுலா மாறும் ஏன்னா டென் போர் மைனஸ் நைன் தானே ஈஸியா டென் போர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆவோ செவன் ஆவோ மாறும் அதுக்கு பேரு அக்ரிகேஷன் இந்த அக்ரிகேஷன் அல்லது கொயாகுலேஷன் அல்லது பிளாக்குலேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ பத்தியே நமக்கு பேச போறோம் ஸ்டெபிலிட்டி பாருங்க அதுக்கு பின்னாடி கீழே போக போறது இல்லை உங்க கொலாய்டு உடஞ்சி சின்ன சைஸுக்கு போக போறது கிடையாது எப்பவுமே ஃபார்ம் ஆன கொலாய்டு ஒன்னு சேர்ந்து பெருசா தான் மாறும் அது உடையிறதுக்கான எனர்ஜி நீங்க தாங் அதுகிட்ட கிடையாது அதனால எப்பவுமே கொலாய்டு என்ன செய்யணும் பிளாக்குலேஷன் தான் நடக்கும் எந்த நேரத்திலையும் பின்னாடி போகாது அதனுடைய ஸ்மால் சைஸுக்கு போகாது எப்பவுமே கொலாய்ட்ஸ் வந்து அக்ரிகேட் ஆகி தன்னோட தன்னை விட பெரிய சைஸுக்கு தான் வரும் அதனாலதான் கொயாகுலேஷன் அல்லது அக்ரிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் அல்லது பிளாக்குலேஷன் கெட்டிங் மோர் இம்பார்ட்டன் இன் தி கொலாய்டல் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரெண்டு கண்டன்சேஷன் மெத்தட் அண்ட் டிஸ்போஷன் இப்ப சொன்ன மாதிரி தான் பாட்டம் அப் டாப் டவுன் அப்ரோச் கண்டன்சேஷன் ஒண்ணு சேர்றது ஒண்ணு சேர்றதுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டமிக் சைஸ்ல இருந்து இது கொலாய்டல் சைஸ்க்கு வர்றது டிஸ்போஷன்னா பெரிய மாலிகுலா உடச்சி சின்ன மாலிகுலா மாத்துறது தட் இஸ் உங்க கொலாய்டலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பேரு டிஸ்போஷன் பெருசுல இருந்து சின்ன சைஸுக்கு வர்றது கண்டன்சேஷன் ஒண்ணு சேர்றது குட்டி குட்டி மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு கொலாய்டெல்லாம் மாத்துறேன் அதுக்கு கண்டன்சேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு பேரு பொதுவா கண்டன்சேஷன் மெத்தட் எல்லாமே கெமிக்கல் மெத்தட் தான் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஹைட்ராலிசிஸ் டபுள் டி காம்போசிஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் சால்வெண்ட் சொல்லுவோம் காமன் எந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் போட்டா ஆக்சிடேஷன் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் போட்டா ரிடக்ஷன் சோடியம் போரோஹைட்ரேட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் போடலாம் ஹைட்ராலிசிஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஹைட்ரா ஹைட்ராக்சைடு சப்சன்சஸா கன்வெர்ட் பண்றது டபுள் டி காம்போசிஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆனையான் இன்னொரு கேட்டையானுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது ஒன்னோட ஆனையான் இன்னொரு கேட்டையானோட போய் சேர்றது டபுள் டி காம்போசிஷன் அப்புறம் சால்வெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சால்வெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா வந்து பாஸ்பரஸ் சல்பர் கொலாய்டு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப சொல்லலை ஏன்னா ப்ரிப்பரேஷன் வந்து லென்த்தியா போயிட்டே இருக்கும் ஜென்ரலா உங்களுக்கு நேம் இட் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் டபுள் டி காம்போசிஷன் ஹைட்ராலிசிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் சால்வெண்ட் வில் கிவ்ஸ் யூ கண்டன்சேஷன் மெத்தட் டிஸ்போஷன் ரொம்ப சிம்பிள் மெக்கானிக்கல் டிசன்டேரேஷன் நொறுக்குறது நொறுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன செஞ்சிடும் விகரஸ் மெக்கானிக்கல் அஜிடேஷன்ல பெரிய சைஸ் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் சின்ன சைஸா ஓடிடும் பெப்டைசேஷன் பெப்டைசேஷன் அப்படின்றது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான ப்ராசஸ் இந்த பெப்டைச
ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் அந்த மாதிரி அமோகமா வராது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இந்த பெப்டைசேஷன் ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஒரு கூழ் மாதிரி ஒரு கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ கொடுக்கும் எஸ்பெஷலி ஃபெரிஹைட்ராக்சைடு ஃபெரிக்ளோரைடு சால்ட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது ஃபெரிஹைட்ராக்சைட தான் மாறும் ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் அது மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்லோப் சோப்பியா மேல மிதக்கும் ரொம்ப பிரிசிப்டேட்டா என்ன செய்யாது நீங்க ப்ராப்பரா கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா வராது அதுதான் அங்க சொல்றது பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்க ஆக்ட் பண்ணலன்னா அங்க பிப்டைசேஷன் நடக்காது இட் இஸ் சிம்பிளி பிரிசிபிடேஷன் தான் அந்த ப்ராசஸுக்கு பேரு ஆனா நான் என்ன பண்றேன்னா கொலாய்டலா மாத்திரனால ஐ ஜஸ்ட் கால் த நேம் ஆஸ் பெப்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன் இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிரிசிபிடேட்டிங் ஏஜென்ட் நான் ஒன்னு ஆக்ட் பண்றது ரத்தத்தை உரைய வைக்கிறது இந்த மாதிரியான சில பொருட்கள் இல்ல ரத்தம் பாத்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு இதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா உரையாம இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான சில ப்ராசஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெப்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றது எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்இன்டெகிரேஷன் பிரிடிக்ஸ் ஆர்க் பிரிடிக்ஸ் ஆர்க் பத்த ஆர்க்ன்றதை விட நீங்க அந்த ஆர்க் பத்தி ப்ராசஸ் எல்லாம் பிசிக்ஸ்ல நிறைய படிச்சிருக்கலாம் ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் இடையில சோ ஒரு சால்வெண்ட் இருக்கும் பொழுது அங்க அந்த மெட்டல் என்ன செய்யணும் கொலாய்டல் சொல்யூஷனா கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராசஸ் கொடுக்கும் போது ரெண்டு ஆர்க்கு கடையில கரண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு வரும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனுக்குள்ள இது நடக்கும் பிளாட்டினம் எல்லாம் இதை வச்சு தான் என்ன செய்வாங்க பிளாட்டினம் கொலாய்டு எல்லாம் இதை வச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இது ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்த வரையில தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர்டிஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது ப்ரௌனியான் மோமெண்ட் டிண்டால் எஃபெக்ட் கொயாகுலேஷன் டயாலிசிஸ் இந்த மூணு தான் இந்த நாலு தான் ரொம்ப மெயினான ப்ராப்பர்டிஸ் ஸோ இது கொலாய்டலுக்கும் இருக்கு இது எலக்ட்ரோலைட் <laughs> கண்டிப்பா என்ன செய்யும் அப்படின்னா உங்க பாட்டிக்கல் மேல போய் உக்காரும் அல்லது உங்க பாட்டிக்கல் இப்ப நீங்க கோல்டு கொலாய்டு வேணும்னா நீங்க வெறும் கோல்டு எடுத்து யூஸ் பண்ண கிடையாது கோல்டு குளோரைடு யூஸ் பண்ணுவீங்க சில்வர் நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுல இருந்து வெளியே போகக்கூடிய ஆனையானோ அல்லது சல்பர் சால்ட் யூஸ் பண்ணும் போது சல்பர் யூஸ் பண்ணும் போது வெளியேறக்கூடிய கேட்டையான்ஸோ நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய சால்வேட்டடோ சால்வேட் மாலிகூல்ஸோ என்ன செய்யும் அப்படின்னா பார்ம்ஸ் யா அட்சார்ஷன் இந்த வார்த்தை தான் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ல முக்கியமான வார்த்தை அட்சார்ப்ஷன் அந்த அட்சார்ப்ஷன் அயான்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல் மேல போய் உக்காந்துக்கிடும் கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல்ல ஜஸ்ட் அப்படியே அட்சார்ப் ஆகி நிற்கும் உங்க மாலிகூல்ஸ் வந்து கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல்ன்றது இப்ப நான் வந்து சில்வர் நைட்ரேட்ல இருந்து சில்வரை ப்ரிப்பேர் பண்றேன் எனக்கு சில்வர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சில்வர் மட்டும்தான் அங்க நிற்கும் ஏஜி என்ஓ த்ரீய நான் ரிடக்ஷன் பண்ணி ஏஜி ஜீரோவா மாத்திட்டேன் அப்போ என்னுடைய ஏஜி ஜீரோன்றது ஏஜி மெட்டல் நீங்க டாலன்ஸ் ரீஏஜென்ட் டெஸ்ட் நீங்க யூஜில பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளி ஆடி பிரிசிபிடேட் ஆகும் இல்லைன்னா பிளாக் பிரிசிபிடேட் இருக்கும் தட் இஸ் யுவர் சில்வர் ஏஜி பிளஸ் என்ன செய்யறது ஏஜி சீரோவா பிரிசிபிடேட் ஆறுது அந்த பிரிசிபிடேட் ஆற அந்த ஏஜி சீரோவா நான் கொலாய்டெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்காகத்தான் நான் நேனோ பார்ட்டிக்கல்ல என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஏதாவது ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட்டை உள்ள தூக்கி போடுவேன் நீங்க நேனோல படிச்சிருக்கலாம் ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு இந்த கொலாய்ட்ஸ்ல அதே தான் ஏன்னா கொலாய்ட்ஸ் தான் நானும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணும்னா உங்க நேனோ பார்ட்டிகுளுடைய சைஸ நேனோவா மெயின்டைன் பண்ணும் ஏன் அக்ரிகேட் ஆயிடக்கூடாது இல்லையா அந்த பார்ட்டிகல் வந்து ஹைலி ஆக்டிவ் சர்ஃபஸ் ஏரியா நிறைய இருக்கும் நேனோ பார்ட்டிகல் கொலாய்டு பார்ட்டிகுலர் சர்ஃபஸ் ஏரியா நிறைய இருக்கும் என்ன பண்ணோம்னா இன்னொரு மாலிகுல் கூட போய் ஈஸியா என்ன செய்யணும் மெர்ஜ் ஆகி அக்ரிகேஷன் நடந்துடும் அந்த அக்ரிகேஷன் நடந்துருச்சுன்னா உங்க கொலாய்டு கொலாய்டா இருக்காது பால் தெரிஞ்சு போறது முட்டை தெரிஞ்சு போறது அதாவது முட்டை புரோட்டை நம்ம முட்டை சாப்பிடுற பதத்துக்கு வந்துடுறது பச்சை முட்டையில இருந்து அப்புறம் ரத்தம் ஆட்டு ரத்தம் இல்லையா அது நம்ம சம சூடாக்கணும்னா வந்து எல்லாம் வந்து இந்த ப்ராசஸ் தான் பால் தெரிஞ்சு போறது தயிரா மாறுறது இதெல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் சீஸ் ஜெனரேஷன் ஆகுறது இங்க எல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோலைட் தான் என்ன செய்யறது மேஜரா பிளே பண்ணுது சோ என்னுடைய பார்ட்டிக்கல் வருது கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல் வர்றது அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல் மேல என்னுடைய ஆனையானோ அல்லது நான் யூஸ் பண்ண சால்வெண்ட் மாலிகூல் சோப்ப என்ன செஞ்சதுன்னா அட்சார் பை உக்காந்துக்கிறது சோ என்னுடைய கொலாய்டல் பார்ட்டிகளை பாதுகா
இந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்க பாட்டிக்கல் மேல போய் ஒரு அயான் மாதிரி உட்காந்துக்கிறது ஜஸ்ட் அட்சார் அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் அட்சார் நம்ம நம்ம மேல போட்டுக்கிற துண்டு மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஜஸ்ட் அட்சார் ஆயிருக்கிறது சோ அது எப்பனாலும் நம்ம தூக்கி போடலாம் ரைட்டா அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இந்த கட்சியில எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல கூட்டணின்றது தோல்ல போட்டிருக்க துண்டு மாதிரி அது மாதிரி இந்த அட்சார் பயான்ஸ் இந்த அட்சார் பயான்ஸ் வந்து எப்பனாலும் இந்த கொலைடல் பாட்டிக்கில் வெளியில தள்ளி விட ட்ரை பண்ணும் சோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான் சோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிறத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு சில மெத்தட் இருக்கு எலக்ட்ரோபோரிசிஸ் அண்ட் காட்டோபோரசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கொலாய்டல் பாட்டிக்கல் வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்றத வந்து அந்த எலக்ட்ரோபோரிசிஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எலக்ட்ரோபோரிசிஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு கொலாய்டல் பாட்டிக்கல ஒரு யூ டியூப்ல யூடியூப்னா யூ ஷேப்டு டியூப் அந்த யூ டியூப்ல எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு சைடும் எலக்ட்ரோட வச்சீங்கன்னா எந்த சைஸ நோக்கி எந்த கேத்தோட நோக்கி நகருதுன்னா அது வந்து கேட்டையான் கோஸ் டு கேத்தோட் ஆனையான் கோஸ் டு ஆனோட் இல்லையா அந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ கேட்டையான் கோஸ் டு கேத்தோடனா பாசிட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் வந்து கேத்தோட நோக்கி போகும் நெகட்டிவ் கேத்தோடு ஆனையான் கோஸ் டு ஆனோட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொலாய்ட்ஸ் ஆனோட நோக்கி போகும் இதை வச்சுக்கிட்டு கொலாய்டல் வந்து என்ன சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பொதுவாக எல்லா கொலாய்டுமே வந்து அல்மோஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் கண்டிப்பா பியர் பண்ணி இருக்கும் எதிர் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா பேர் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த இந்த சார்ஜ் தான் வந்து உங்களுடைய கொலாய்ஸுக்குடைய ஒரு மேஜர் ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்டே அதான் உங்க சார்ஜ் தான் இந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிப்பல்ஷன் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரிப்பல்ஷன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அட்ராக்ஷன் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ ரெண்டு ஒரு ஒரு கொலாய்டல் பாட்டிக்கல் இருக்கு அந்த கொலாய்டல் பாட்டிக்கலுக்குன்னு ஒரு சார்ஜ் இருக்கு தட் சார்ஜ் மேபி எதர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவா இருக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு கொலாய்டல் பாட்டிக்கல் பக்கத்துல நிக்குது அது பாசிட்டிவா இருக்கு நெகட்டிவா இருக்கலாம் ஆனா ஒரே சைஸ் ஒரு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரே மெத்தட்ல ஃபார்ம் ஆகிற எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான கொலாய்ட்ஸா தான் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் சார்ஜா தான் இருக்கும் அப்ப பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணனா தே மே ரிப்பல் ஈச் அதர் ஒன்னோட ஒன்னு ரிப்பல் பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணுதுன்னா பக்கத்துல வர நினைக்கும் உங்க சார்ஜ் என்ன செஞ்சிருந்தா ரிப்பல் பண்ணி விட்டுரும் சரி ரைட்டா சோ வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண நேனோ பாட்டிக்கல் வந்து மஞ்ச கலராவே இருக்கு அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ண ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட் நல்ல ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்டா யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க அது நல்ல ப்ரொடெக்டிவா உங்க கொலாய்ட வச்சிருக்கோம் சில நேரத்துல ப்ரொடெக்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் சொல்லி என்ன செய்வாங்க ஆட் பண்ணுவாங்க அது என்ன ப்ரொடெக்டிவ் கொலாய்ட் அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல உங்க கொலாய்டல் பாட்டிக்கல் வந்து ஒண்ணு சேர்ந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் இல்லாம போயிடும் அதை அவாய்ட் அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்காக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா என் லயோஃபோபிக் கொலாய்ட் ஆடட் வித் லயோஃபிலிக் கொலாய்ட் அதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல போய் லயோஃபிலிக் போய் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வந்துக்கிடும் இப்ப லயோஃபிலிக் என்ன செய்யும்னா யூ வில் மேக் யுவர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டேபிள் அது ஸ்டேபிளா மாத்தி வச்சுக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் இது வந்து உங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ கொலாய்டுக்குன்னு ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் அதுகளுக்குள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் இது போக இன்னொரு ஒரு போர்ஸ் உள்ள ஆக்ட் ஆகும் என்ன அப்படின்னா பேண்ட்ரிவால்ஸ் போர்சஸ் அப்படின்னு ஒரு போர்சஸ் இந்த பேண்ட்ரிவால்ஸ் போர்சஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாவே பேண்ட்ரிவால்ஸ் போர்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடிய போர்சஸ் இப்ப உங்களுக்கும் நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய புக்குக்கும் உங்க டேபிளுக்கு இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் அந்த வேண்ட்ரிவால்ஸ் போர்சஸ் நம்ம நடக்கிறோம்னா நமக்கும் தரைக்கு இருக்கக்கூடிய போர்சஸ் வேண்ட்ரிவால்ஸ் போர்சஸ் இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நீங்க உங்க காலில் தரையில இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எடுக்க முடியாது உங்க புக் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல உங்க ஸ்லைடிங் பண்ண முடியாது அப்போ உங்க வேண்ட்ரிவால்ஸ் போர்சஸ் அப்படின்றது வந்து உங்க கொலாய்டல் பாட்டிக்கில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தா தான் என்ன செய்யணும்னா மாலிக்யூல்ஸ் பக்கத்துல பக்கத்துல வர விடாம தடுத்து வைக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அல்மோஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜஸ் லார்ஜ் ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ்
சோ அந்த கொலாய்டல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் கொலாய்டு இன்னொரு கொலாய்டோட சேராது தட் மீன்ஸ் பார்ட்டிகிள் ஒரு பார்ட்டிகிள் இன்னொரு பார்ட்டிகிள் கூட சேராது அப்போ சேராத பட்சத்துல உங்க சார்ஜ் என்ன செஞ்சிருக்கோம் விலக்கியே வச்சிருக்கோம் இது போக இன்னொரு மோஷன் பிரௌனியன் மோஷன் பிரௌனியன் மோஷன் அப்படின்றது வந்து இப்ப நீங்க வந்து சாதாரணமா காலேஜ் முடிச்சு வீட்டுக்கு போற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் டைரக்டா காலேஜ் முடிஞ்சு அப்படியே அம்பு இத மாதிரி நேர வீட்டுக்கு போயிடுறது இல்லை அப்படி ஒரு கேண்டீன் போறது வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாக்குறது சுத்துறது தட் இஸ் அ ப்ரௌனியன் மோஷன் உங்க ப்ரௌனியன் மோஷன்றது வந்து ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு அண்ட் இன்பேலன்ஸ்டு மோஷன் ஒரு ரேண்டம் மோஷன் ஆஃப் யுவர் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் நடக்கும் ரேண்டம் மோஷன் அப்படின்றது தான் வில் மேக் யூ அத கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் உங்க உங்க ரேண்டம் மோஷன் தான் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஓரளவு ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கோம் அது எப்படி ரேண்டம் மோஷன் ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு மாலிக்குல பக்கத்துல வர விட்டா தானே நீ ரெண்டு மாலிக்குல ஒண்ணு சேருவ நான் மாலிக்குல ஒண்ணு சேர விடுறது கிடையாது என்ன ப்ரௌனியன் மோஷன்லயே வச்சிருப்பேன் இந்த ப்ரௌனியன் மோஷன் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் மோஷன் அந்த மாலிக்குல என்ன பண்ணுனா அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகிள் மெதுவா போகும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகுல தட்டிட்டு அப்படின்னு நகண்டு போயிடும் அதாவது இந்த திருவிழா கூட்டத்துக்குள்ளலாம் நேர போக முடியாது இல்லையா நீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் நடுவுல போவீங்க அப்புறம் தெருவோரம் போவீங்க அப்படியே ரேண்டமா போவீங்க நீங்க நீங்க நிக்கதான் செய்வீங்க உங்களை ஆட்கள் அப்படியே தள்ளிட்டே போவாங்க அதுதான் ப்ரௌனியான் மோஷன் உங்க கொலாய்டல் பார்ட்டிகிள்ல நடக்கும் ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து இன்னொரு பார்ட்டிகிள் டச் பண்ணும் உடனே ஒரு டைரக்ஷன் நோக்கி போகும் அப்படி அந்த டைரக்ஷன் நோக்கி போகும்போது இன்னொரு பார்ட்டிகிள் வந்து டச் பண்ணும் அப்போ இட் மேக்ஸ் ஏ ரேண்டம் மோஷன் ஆஃப் யுவர் பார்ட்டிகிள் அப்ப மா ரெண்டு பார்ட்டிகிள் பக்கத்துலவே சேராது ஒண்ணு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பக்கத்திலே வராது அப்ப ப்ரௌனியன் மோஷன் என்ன செய்யும் அப்படின்னா யுவர் ப்ரௌனியன் மோஷன் கீப்ஸ் த கொலாய்டல் இன் சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷனா என்ன அர்த்தம் அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளேயே வச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் எப்பனாலும் இந்த கண்ணுல கண்ணீர் தேங்கி நிக்கிற மாதிரி குழந்தைங்க கண்ணுல அப்படியே நிக்கும் எப்படா விழுன்ற மாதிரி தேட் பொசிஷன் எப்பனாலும் அந்த கண்ணீர் விழும் எப்பனாலும் அந்த கொலாய்டல் வந்து டிஸ்போஸ் கொயாகுலேட் ஆகி தன்னுடைய இயல்பு இயல்பு மாறும் ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப நாளா பால் வாங்கி ரசம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சட்டியில ஒரு நாள் டக்குன்னு பால் வாங்கிட்டீங்கன்னா பால் பொங்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் அவ்வளவுதான் அது வந்து ஒரு சின்ன இதுதான் ரசம் வைக்கிற சட்டியில பால் வச்சா தெரிஞ்சு போயிடும் இதுதான் தட் கான்செப்ட் அந்த ப்ரௌனியன் மோஷன் வந்து மேக் யூ அந்த 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 சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு பதட்டத்திலே வச்சிருக்கோம் அது பிரிசிபிடேட் ஆகவே விடாது அதான் ப்ரௌனியன் மோஷன் கீப்ஸ் யுவர் கொலாய்டல் பாட்டிக்கல அந்த சஸ்பென்ஷன் பால் இருக்கிற மாதிரி எப்பனாலும் அது தெரியக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த சஸ்பென்ஸ் தெரிஞ்சு போயிடலாம் ஆனா தெரியாம வச்சிருக்கிறது அந்த ப்ரௌனியன் மோஷன் தான் அது மாதிரி ஆஹ் கிராவிட்டி போர்ஷனை வந்து உங்க இதுதான் கொடுக்கும் கிராவிட்டினா என்ன தொக்கி செட்டில் ஆகுறது இல்லையா செட்டில்மெண்ட்டே நடக்காது ஏன்னா செட்டில்மெண்ட்டே ஆக விடாம உங்க ப்ரௌனியன் மோஷன் என்ன செஞ்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கு மாலிக்குள்ள சுத்த விட்டுக்கிட்டே இருக்கு ரெஸ்டே கிடையாது கான்ஸ்டன்ட் சீஸ்லெஸ் ரேண்டம் மோஷன் அதனால என்ன கிடையாதுன்னா தட் மேக்ஸ் யூ யுவர் ப்ரௌனியான் மோஷன் அண்டி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் இந்த ரெண்டு தான் உங்க கொலாய்டல் பார்ட்டிகல ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கிறதுக்கான காரணம் இத மறந்துடவே கூடாது இந்த சார்ஜ் அண்ட் மோஷன் ரெண்டும் தான் காரணம் சரி இப்ப இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கொயாகுலன்ஸ் கேன் பி யூஸ்டு டு ரிடியூஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிபல்சிவ் போர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிபல்சிவ் போர்ஸ் இருக்கணும் ஒன்னோட ஒண்ணு என்ன செய்யணும் ரிபல்சிவ் போர்ஸ் வந்து இருந்தது அப்படின்னா தான் உங்க ரிபல்சிவ் போர்ஸ் ரிடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டும் பக்கத்துல பக்கத்துல வந்துடும் அதே நேரத்துல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிபல்ஷன் ரிடியூஸ்ட் பை த அடிஷன் ஆஃப் இது நான் அப்புறம் சொல்றேன் இது எப்படி இது ரிமூவ்ல கொலாய்டல்ல வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது அந்த கொயாகுலேஷன் கான்செப்ட் இப்ப இவ்வளவு நேரத்துல என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு கொலாய்டல் மாலிகூல்ஸ் வந்து நான் என்ன செஞ்சு வச்சுட்டேன் பிரிச்சு வச்சுட்டேன் பிரிச்சு வச்சுட்டேன் என்ன என்ன அர்த்தம் சார்ஜ் பேசிஸ்ல ரெண்டையும் தள்ளி தள்ளி வச்சுட்டேன் ஏன்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ரிபல்ஷன் இருக்குது தள்ளி தள்ளி இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா எனக்கு பால தைரா மாத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏன்னா அதுல இருந்துதான் வெண்ணெய் எடுக்க முடியும் நெய் எடுக்க முடியும் சீஸ் எடுக்க முடியும் பட்ட நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு அப்ப எனக்கு என்ன தேவை ஒரு சில நேரங்கள்ல எனக்கு கண்டிப்பா பால் தெரிஞ்சே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகளுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை டிஸ்டர்ப் பண்ண போறேன் எப்படி
அந்த ரேண்டம் மோஷனை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ண போறேன் ப்ரௌனியர் மோஷன் இல்லாம ஆக்கலாம் ரைட்டா அது ஒண்ணு செய்யணும் அப்படி என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபார் த ரிமூவல் ஆஃப் கொலாய்ட் இண்டிவிஜுவல் கொலாய்ட் மஸ்ட் அக்ரிகேட் அண்ட் குரோ இன் சைஸ் இது நடக்கலாம் இல்லையா இண்டிவிஜுவல் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அக்ரிகேட் ஆகணும் அக்ரிகேட்னா என்ன அர்த்தம் சைஸ் தான் இடத்துல இருந்து பெருசாகணும் சோ சைஸ் பெருசாயிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சைஸ் பெருசாகும் போது அந்த சொல்யூஷன் வந்து அதை வச்சிருக்காது கீழே டெபாசிட் பண்ணிடும் ஈஸியா டெபாசிட் ஆயிடும் உங்க சால்வெண்ட்ல கரையிறதான் கரையும் மிதக்குறதான் மிதக்கும் மிச்செல்லாம் டெபாசிட் ஆயிடும் சோ சைஸ் பெருசாயிடுச்சுன்னா டெபாசிட் ஆயிடும் அந்த டெபாசிட் ஆகிறத தான் நான் கொயாகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன் கொயாகுலேஷன் அப்படின்றது வந்து ரேபிட் மிக்சிங் ஆஃப் கொயாகுலன் இப்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஆளான சடன் போட்ட உடனே நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அக்ரிகேஷன் இனிஷியல் ப்ராசஸ் இது அப்படியே ஒரு கான்ஸ்டண்டா நடக்குது ஒரு ஸ்லோ ஸ்டீரிங் அல்ல ஜென்டில் அஜிடேஷன் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை ஷேக் பண்ணாலோ அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு பேர் வந்து பிளாக்குலேஷன் அப்படின்னு பேர் ரெண்டுமே டீஸ்டபிலைசேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் தான் டீஸ்டபிலைசேஷனா கொலாய்டா இருக்கிறத நீங்க வேற ஒரு பொருள் தட் மீன்ஸ் கொலாய்ட்ல இருந்து கீழே இருந்து மேல தான் போக முடியும் அக்ரிகேட் பண்றீங்க நடத்துறதுதான் எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணா போதும் அப்புறம் நீங்க எதா ஹீட் பண்ணா போதும் சோனோ சோன இது சோனோமீட்டர் சோனிகேட் பண்ணா போதும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணாலும் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு வந்து கொயாகுலேஷன் நடக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் சால்ட்டிங் அவுட் சால்ட்டிங் அவுட்ன்றது நிறைய இடத்துல நடக்கிறது தோல் பண்றாங்க இல்லையா நம்ம குரோம்பேட்டை இல்லைனா தோல் பதினெட்டு தொழிற்சாலை அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெதர் டனரியில எல்லாம் இந்த சால்ட்டிங் அவுட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சாஃப்டிங் ஆஃப் ஸ்கின் சாரி ஹார்டனிங் ஆஃப் ஸ்கின் அந்த டேனின் எல்லாம் தள்ளுறதுக்காக வெளியேற்றுறதுக்காக அதெல்லாம் செய்வாங்க ஏன்னா இந்த மாட்டு தோல் வந்து நமக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு அதே நேரத்தில் நம்ம பெல்ட்டாவோ பேகாவோ போடும்போது எவ்வளோ லெதர் எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப எவ்வளோ ஸ்டிஃபினிங்காக வருது இல்லை அதெல்லாம் இதுதான் ப்ராசஸ் தான் அந்த சால்ட்டிங் அவுட் ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம் பண்ணலாம் அல்லது டீநேச்சுரேஷன் டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்படின்ட்டு இங்கே இங்கே ப்ரோ ப்ரோட்டீனில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ப்ரோட்டீனை டீஜனை டீஜன் டீநேச்சுரேட் பண்ணிங்கன்னா மினரல் ஆசிட் போடலாம் ஹீட் பண்ணலாம் சிம்பிளா முட்டை வேக வச்சு சாப்பிடுறது அதெல்லாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டீநேச்சுரேஷன் ஹீட்டிங் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்டர் பண்ணலாம் சைஸ் வேரியேஷன்ல ஃபில்டர் பண்ணலாம் ஏன்னா கொலாய்டல் சைஸை விட சின்னதா இருக்கிறதோ பெருசா இருக்கிறத வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஜெல் ஃபில்ட்ரேஷன் ஜெல் ஃபில்ட்ரேஷன்றத வச்சுட்டு என்ன செய்யலாம் டெஃபினைட் சைஸ் ஜெல் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து இப்போ நார்மல் செப்பரேஷனை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு மெத்தடில் என்ன செய்யலாம் என்னால் கொயாகுலேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ கொயாகுலேஷன்றது இப்போ சொன்னதான் ஸோ டீஸ்டபிலைசேஷன் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இந்த இதில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொலாய்ட்ஸ் இருக்கு அதை சுற்றி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் தான் ஓகே இப்போ சிம்பிள் அந்த ரூல் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில்வர் அயோடைடு கோலாய்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க சில்வர் அயோடைடு எனக்கு வேணும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளி சில்வர் நைட்ரேட்டையும் பொட்டாசியம் அயோடைடையும் நான் என்ன செய்யறேன் மிக்ஸ் பண்றேன் சில்வர் நைட்ரேட்டு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நல்ல கிளியர் சொல்யூஷன் பொட்டாசியம் ஹைட்ரேட்டும் நல்ல கிளியர் சொல்யூஷன் ரெண்டையும் போட்டீங்கன்னா அழகா ஒயிட் கலர் சாரி நல்ல எல்லோ கலர்ல சில்வர் அயோடைடு பிரிசிபிடேட் ஆகும் சரிங்களா சில்வர் குளோரைடும் கூட பிரிசிபிடேட் பண்ணலாம் சில்வர் புரோமைடும் பிரிசிபிடேட் தான் சில்வர் அயோடைடும் பிரிசிபிடேட் தான் ஏன்னா சில்வர் ஹேலைடு வாட்டர்ல கிடையாது ஸோ சில்வர் ஹேலைடு கிடையாதுனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எனக்கு சில்வர் ஹேலைடு கோலாய்டை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் பெப்டைசேஷன் மெத்தட்ல நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஆடிங் சூட்டபுள் எலக்ட்ரோலைட் தானே ஸோ சில்வர் நைட்ரேட்ல நான் பொட்டாசியம் ஹைட்ரேட்டை போட்டு சில்வர் அயோடைடு போட்டு நீங்க டபுள் டி காம்போஷன் கூட வச்சுக்கோங்க சில்வர் அயோடைடு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த கொலாய்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆஃப் சில்வர் போட்டேன் என்ன செய்யணும் சில்வர் அயோடைடு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த சில்வர் பூரா என்ன செய்யணும் அந்த சில்வர் அயோடைடுல போய் ஒட்டிட்டு நிற்கும் நைட்ரேட்டு போய் ஒட்டிட்டு நிற்காது ஏன்னா நைட்ரேட்டுக்கும் சில்வர் அயோடைடுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அமாவாசைக்கு அப்துல் காதரு
இதுல எது எக்ஸசைஸ் எடுக்கறாங்கன்னு பார்க்கணும் சில்வர் எக்ஸசைஸ் எடுத்தாங்க அப்படினா சில்வர் நைட்ரேட் எக்ஸசைஸ் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா இயன் கொலாய்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆ இருக்கும் ஏனா சில்வர் அயோடைடு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு பிறகு அது மேல போய் சில்வர் புரா ஒட்டிக்கும் இப்போ நான் பொட்டாசியம் அயோடைடு எக்ஸசைஸ் ஆ எடுத்துட்டேன் அப்ப ஃபார்ம் ஆகற அந்த I- புரா என்ன செய்யணும் சில்வர் அயோடைடு கொலாய்டு மேல போய் ஒட்டிக்கும் இப்போ உங்க I- நீங்க எக்ஸசைஸ் யூஸ் பண்ணனால உங்க கொலாய்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆ இருக்கும் This is the nature. இது வந்து ஒரு லேயர் என்ன செஞ்சிரோம் உங்க கொலாய்டு மேல ஜெனரேட் பண்ணிடும் இந்த இத வச்சிட்டு एक्सप्लेन பண்றதா ஹாடிஷ் ஸ்டூலேஸ் ரூல் அப்படிን பேரு ஒரு தடவை இந்த ரூலே கேட்டிருந்தாங்க இந்த ரூல் வந்து எந்த ரூல் வந்து இத एक्सप्लेन பண்ணுது கோயாகுலேஷன் ஆஃப் கொலாய்டுன்றத அவங்களே கொடுத்திருந்தாங்க ஏன் அப்படி என்ன கோயாகுலேஷன் அப்படி என்ன வித்தியாசம் வந்திர போது அப்படினா சில்வர் நைட்ரேட்டே நான் கோலா நான் என்ன பண்றேன்னா பிரிசிபிட்டேட் பண்றேன் இப்ப சில்வர் நைட்ரேட்டே நான் சில்வர் நைட்ரேட்ல இருந்து நான் வந்து சில்வர் கொலாய்டு பிரிசிபிட்டேட் பண்றேன் சில்வர் அயோடைடு போடுறேன் சில்வர் சல்பைட் போடுறேன் அப்புறம் சில்வர் பாஸ்பைட் போடுறேன் அப்புறம் சில்வர் வந்து ஒரு போர் மைனஸ் கூட கூட நான் ரியாக்ட் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கோங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் ரூல் கொயாகுலேஷனுடைய கெப்பாசிட்டி எதை பொறுத்திருக்கு அப்படின்னா அக்கார்டிங் திஸ் திஸ் ரூல் கிரேட்டர் த வெலன்சி ஆஃப் த ஆக்டிவ் அயான் ஆர் பிளாக்குலேட்டிங் அயான் கிரேட்டர் வில் வி த கொயாகுலேட்டிங் பவர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருந்தாலும் சரி ஹையர் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஹையர் த கொயாகுலேஷன் ஹையர் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஹையர் த கொயாகுலேஷன் இவ்வளவுதான் அர்த்தம் இப்ப நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சில்வர் ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு கொலாய்டே ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஃபெரிக் ஃபார்ம் ஆகும் போது நான் நாலு அயான் ஆட் பண்றேன் என்னன்னு தெரியுமா ஓஹெச் மைனஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் இந்த நாலுலயும் பாத்தீங்கன்னா எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கும் சோ ஹையர் த சார்ஜ் ஹையர் வில் பி த கொயாகுலேட்டிங் பவர் உங்க ஃபெரி ஹைட்ராக்சைட நீங்க ஹெச்சிஎல் போட்டு கொயாகுலேட் பண்றத விட கே போர் எஃபிசியன்சி போட்டீங்கன்னா ரொம்ப வேகமா கொயாகுலேஷன் நடந்துடும் இதுதான் கான்செப்ட் சோ சில்வர் அயோடைட நான் கொயாகுலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பிரிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆட் பண்ண போறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியத்தை ஆட் பண்றேன் கால்சியத்தை ஆட் பண்றேன் அலுமினியத்தை ஆட் பண்றேன் டைட்டேனியத்தை ஆட் பண்றேன் டைட்டேனியம் போட்டேன் டைட்டேனியம் டெட்ராயிட வேகமா அது பிரிசிபிளேட் ஆகிடும் ஸோ ஹையர் த கொயாகுலேஷன் பவர் எங்க இருக்கும் ஹையர் த சார்ஜுக்கு இருக்கும் இதுதான் சிம்பிள் ஸோ ஹாடிஷ் குலேஸ் ரூல் சொல்றதா தான் ஒரு ஆர்சனிக் சால்ட்டா அவங்க எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க ஏஎஸ் டூ எஸ் த்ரீ மைனஸ் ஏஎஸ் டூ ஏஎஸ் டூ எஸ் த்ரீ ஆர்சனிக் சல்பைடு சால் இந்த ஆர்சனிக் சல்பைடு சால் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொலாய்ட்ஸா இருக்கும் போயிட்டா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொலாய்ட்ஸ்ல யூ ஹாவ் டு ஆட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆட் பண்றீங்க ஆர்சனிக் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லைக் அலுமினியத்தை ஆட் பண்றீங்க கால்சியத்தை ஆட் பண்றீங்க பொட்டாசியத்தை ஆட் பண்றீங்க எங்க வேகமா செப்பரேட் ஆகும் தெரியுமா அலுமினியம் போடும் போது ஆர்சனிக் வந்து வீசி என்ன செய்யும் ஆர்சனிக் கொலாய்டல் வந்து பிரிசிபிடேஷன் தட் இஸ் கொயாகுலேஷன் நடக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் ஹாடிஷ் குலேஸ் ரூல்ன்றது ஹையர் த சார்ஜ் யூ ஹாவ் ஆடட் நீங்க ஆட் பண்ற பிரிசிபிட்டன்ட் எதுல ஹையர் த சார்ஜ் இருக்கோ ஹையர் வில் பி த கொயாகுலேஷன் பெரி ஹைட்ராக்சைட்ல வந்து நீங்க கே ஃபோர் எஃபிசியன் சிக்ஸ் போடும் போது தான் என்ன செய்யும் ரொம்ப வேகமா பிரிசிபிடேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இது டிஸ்போஷன் அப்படின்னு சொல்லுது டிஸ்போஷன்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டே தான் வர்றோம் எது எதுல டிஸ்போஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றது இது ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்ததான் அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் ஆன் கொலாய்டல் சிஸ்டம் ரெண்டு மூணு விதமா என்ன செய்யணும் அரைஸ் ஆகும் ஒன்னு என்னன்னா இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இம்பர்ஃபெக்ஷன் கிறிஸ்டல் உங்களுக்கு தெரியும் ஷார்ட் கி டிஃபெக்ட் கிறிஸ்டல் டிஃபெக்ட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அது மாதிரி அது கிடையாது அது மாதிரி உங்க டிஃபெக்ட்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஜெனரேட் ஆகும் அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் மேக் யூ ஏ சார்ஜஸ் சார்ஜஸ் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்ப உங்க கொலாய்டல் பாட்டிக்கல் என்ன ஆயிரும் ஒரு சார்ஜா மாறிடும் அப்புறம் இன்னொன்னு அட்சாப்ஷன் ஆஃப் அயன்ஸ் நான் சொன்னேன் நீங்க ஆட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸஸ் ஆட் பண்ண சில்வர் நைட்ரேட் நைட்ரேட் போட்டேன் எதை எக்ஸஸ் ஆட் பண்ணா அது என்ன செஞ்சுக்கிடும் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகி நின்றுக்கிடும் அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெரிஸ் அயனைசேஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் அயனைஸ் ஆகும் ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்தோ அல்லது வாங்கியோ என்ன செய்யணும்னா அப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ராக்சைல் இருக்கு அல்லது கார்பனைல் குரூப் இ
ரிபல்சிவ் போர்ஸ் எதனால வருதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர்னால வருது எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர்னா என்னன்னா இப்போ அவங்க கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரு ஒரு லேயர் வச்சிருக்கு ஒரு சார்ஜ் லேயர் வச்சிருக்குது இந்த சார்ஜுக்கு ஆப்போசிட்டான லேயர் உங்க சால்வெண்ட் என்ன செய்யும் அதை சுத்தி ஜெனரேட் பண்ணி வைக்கும் திஸ் பி கால்ட் ஹோல்ஸ் டபுள் லேயர் அப்படின்னு பேரு டபுள் லேயர் ரெண்டு லேயர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லேயர் எதனால வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து உங்க அட்சார் பயான்ஸோ அல்லது நான் சொன்ன இந்த மூணு வழியில என்ன செய்யுது ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் வந்து உங்க கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் மேல வருது அது பாசிட்டிவா இருந்தா நெகட்டிவ் ஏன்ஸ் எல்லாம் அதை சுத்தி வரும் இல்ல நெகட்டிவ் ஏன்ஸா இருக்குன்னா அதை சுத்தி சா பாசிட்டிவ் ஏன் வரும் எங்க இருந்து வரும்னா சால்வெண்ட்ல இருந்து வரும் அப்ப என்னன்னா ரெண்டு அடுக்கு வருது இல்லையா சோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ கொலாய்டலுடைய சர்ஃபஸ்ல இருக்குது அடுத்த லேயர் வந்து என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு அதனால ரெண்டு லேயர் சொல்லுவாங்க டிஃபியூஸ்டு லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஃபியூஸ்டு லேயர்ன்றது தள்ளி இருக்கிறது இன்னொன்னு ஃபோம் லேயர் ஃபேம் லேயர்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எஃப்ஐஆர்எம் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஃபோம் லேயர் அது ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ரெண்டாவது லேயர் எனது டிஃபியூஸ்டு லேயர் சொல்லுவாங்க அதுக்கும் தாண்டி உள்ளது மொபைல் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் லேயர் வந்து என்ன செய்யறது அப்படின்னா மேக்சிவோ மாலிகோல் ஆஸ் எ டபுள் லேயர் ரெண்டு லேயர் வந்து ஜெனரேட் பண்ணுது அது வந்து அந்த 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 எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் தான் உங்க மாலிகோல் வந்து ரிபல்சிவா இருக்கிறதுக்கான காரணம் ரைட்டா அட்ராக்ஷனுக்கு காரணம் இன்டர்மாலிகுலர் போர்ஸ் ஏன்னா எல்லா மாலிகளும் கண்டிப்பா ஒண்ணு கொண்டு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அப்போ ஒரு இதுல வேண்டர்வால்ஸ் போசஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கம்மியா இருக்கணும் ஏன்னா இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா மாலிகள் பக்கத்துல வந்துடும் அதே நேரத்துல எலக்ட்ரிக்கல் போர்சஸ் என்ன செய்யணும் ரிபல்சிவ் போர்சஸ் அதிகமா இருக்கணும் அந்த பேசிஸ்ல தான் கொடுக்குறாங்க பாருங்க ரிபல்சிவ் போர்சஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும்ன்றனால அந்த கிராஃப் மேல இருந்து கீழே இறங்குது அதே நேரத்துல அட்ராக்டிவ் போர்சஸ் அதிகமா இருக்கணும்ன்றனால இந்த கிராஃப் கீழே இருந்து மேல ஏறுது ஆனா ஆக்சுவலா கொலாய்டலுக்கு வந்து இந்த ரெண்டும் கலந்து நடுவுல ஒரு கிராஃப் இருக்கு பாருங்க அந்த பேசிஸ்ல தான் என்ன செய்யும் உங்க கிராஃப் இருக்கும் ரிபல்சிவ் போர்ஸும் இருக்கும் அட்ராக்டிவ் போர்ஸும் இருக்கும் அட்ராக்டிவ் போர்சஸ் பாருங்க அந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல போர்சஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல போர்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ பாருங்க ஒரு ஓரளவுக்கு ரிபல்சிவ் போர்ஸ் இருக்கு அதை அப்படியே மேல கீழே வர 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 ரெண்டுக்கும் நடுவில் கூட்டி போகுது பாருங்க அந்த கிராஃப் அப்போ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ பொறுத்த வரையில சோ இந்த இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து போர்ஸ் உங்க டிஸ்டன்ஸ் போக போக தட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக உங்க ரிபல்சிவ் போர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் அதுவும் குறைஞ்சு அதிகமாகிக்கிட்டே வருது ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன் இப்போ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா ரிபல்சிவ் போர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ நோக்கி வருது இது நெகட்டிவ்ல இருந்து வருது எது அட்ராக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் நோக்கி வருது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு உங்க கொலாய்டல் பார்ட்டிகளுடைய ரிபல்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஓரளவு ரிபல்ஷனுக்கும் ஓரளவு அட்ராக்ஷனும் கலந்த மாதிரி என்ன செய்யும் இருக்கும் இதை வச்சுதான் ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க ரைட்டு இந்த லேயர் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது அந்த ஃபோம் லேயர்னு சொன்னேன் தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஸ்டோன் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்து வர 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 லேயர் வர 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 உங்க சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய டென்சிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஏன்னா சர்ஃபஸ்ல தான் நிறைய சார்ஜ் இருக்கும் அந்த சார்ஜ் ஈக்குவலா பக்கத்து லேயர்ல தான் நிறைய சார்ஜ் இருக்கும் அப்ப உங்க கொலாய்டில இருந்து தள்ளி போக 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 சார்ஜ் கம்மியாயிட்டே இருக்கும் அதத்தான் அந்த படம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுது பொட்டன்சியல் வர்சஸ் டிஸ்டன்ஸ் உங்க டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பொழுது பொட்டன்சியல் வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ரொம்ப கீழே வர 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 தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு பொட்டன்சியல் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது தட் இஸ் லீனியரா என்ன செஞ்சுட்டே வருது குறைஞ்சிட்டே வருதுன்றதா அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த டபுள் லேயர் ஸோ அந்த டபுள் லேயர் வந்து அந்த அந்த பொட்டன்சியல் இருக்கு இல்லையா தட் பொட்டன்சியல் விச் மீட்ஸ் ஜீரோ அதைத்தான் ஜீட்டா பொட்டன்சியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜீட்டா பொட்டன்சியல் வந்து ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் அதை எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் தட் இஸ் அ பிக்ஸ்டு லேயர் இது வந்து எந்த விதத்திலேயே மாறாது ஏன்னா இது கொலாய்டில் இருக்கக்கூடிய லேயர் அடுத்தது டிஃபியூஸ்டு லேயர் அல்லது காய் லேயர் அப்படின்னு பேரு அடுத்த அடுத்த லேயர் எது வந்து ஃபார்ம் லேயரோ அதுக்கு அடுத்த லேயர்
Encloses the volume that moves with the particle. Water beyond the shear plane does not move with the wave water. Like when the shear the shear plane of being that one day, unga and the end layer will be water. Unga positive layer, negative layer. And the end layer ki edai na unda oru 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 code kudu kranga paranga plane of shear. Adi dam plane. Or diffuse layer a adi the layer na unda piri ke kudu yada na na the the plane of shear. So first two la the oru layer, renda the oru layer ki le and the renda the layer a. உங்க சொல்யூஷன்ல இருந்து பிரிக்கிறது தான் பிளேன் ஆஃப் ஷியர் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பேர் சோ ஷியர் பிளேன் சொல்றது தென் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்சியல் இன் ஷியார் ஷியர் பிளேன் எப்படி இருக்கும்னா அல்மோஸ்ட் தட் பொட்டன்சியல் தட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் பல்க் லிக்யூட் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டுக்கும் மிடிலா இருக்கும் ஏன்னா இந்த பக்கம் சார்ஜ் இந்த பக்கம் சார்ஜ் லெஸ் ஏன்னா அது தட் இஸ் அ லேயர் அந்த லேயருக்கு ஒரு பக்கம் சார்ஜ் ஒரு பக்கம் சார்ஜ் லெஸ் அதனால என்ன செய்யும் ஒரு பக்கம் கம்மியாகும் ஒரு பக்கம் கூடவும் இருக்கும் சோ எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் அதிகமாக <laughs> பொட்டன்சியல் எப்ப ஜெனரேட் ஆகும் எந்த இடத்துல சார்ஜ் நிறைய இருக்கும் அப்பதான் நமக்கு என்ன செய்யும் பொட்டன்சியல் நிறைய ஜெனரேட் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு லென்த் வந்து அதிகமா இருக்கு தட் இஸ் உங்க ஸ்டாண்ட் லேயரும் பிக்சட் லேயரும் ரெண்டும் சேர்ந்து நல்ல பல்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த ஸ்டே அந்த கொலாய்டல் வந்து ரொம்ப வேகமா இன்னொரு கொலாய்டல் பாட்டிக்கல அப்போஸ் பண்ணும் தட் மீன்ஸ் நான் சொல்றது அந்த பிளேன் ஆஃப் ஷீட் வந்து நல்ல பெருசா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க பிக்சட் லேயரும் உங்க மொபைல் லேயர் டிஃபியூசட் லேயர் ரெண்டும் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷனா இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு பாட்டிக்கல வேகமா ரிப்பல் பண்ணும் அப்ப என்ன அப்படின்னா உங்க பொட்டன்சியல் தட் இஸ் அீட்டா பொட்டன்சியல் அந்த கருவு எங்க வரைக்கும் வந்து நிக்குது அதத்தான் பாக்கணும் ரைட்டா கிரேட்டர் த ஜீட்டா பொட்டன்சியல் கிரேட்டர் வில் பி த ரிப்பல்ஷன் போர் இனோ ஹையர் த ரிப்பல்ஷன் போர்ஸ் ஹையர் வில் பி த ஸ்டெபிலிட்டி சோ ஹையர் த ஜீட்டா பொட்டன்சியல் ஆஃப் த கொலாய்டல் சிஸ்டம் உங்களுக்கு வில் பி தூசிய ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் லோயர் தீட்டா பொட்டன்சியல் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும் சோ பொட்டன் லோ லோ ஜீட்டா பொட்டன்சியல் stable colloidal system only the measurable potential at the surface colloidal system cannot be measured because of the stern layer which is so tightly bound to colloid colloid ude surface la unga charge mention panna mudiyadhu appdin solranga or particular distance la la mention measure panna mudiyum and the potential da zeta potential appdin solranga measurement of rate of movement of particulates in a electric field or electric field la evlo movement aagudhu adha tha vachi na zeta potential la enna seira solran So this is about your um, repulsive force and attractive forces acting on the, your colloidal nature. So your attractive force and repulsive force are how do you act on the colloidal particle? In the colloidal particle, we will talk about the interactions. So the X, uh, actually, the graph is how you are in the interaction. You have a repulsion graph. That graph is not like that. It is a correct graph. அது வந்து ஒரு டைம் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்த கிராஃப்ன்றதுனால அதை தூக்கி நாங்க வச்சிருந்தேன் இதுதான் ஆக்சுவலா கிராஃப் அதை பாருங்க அந்த கொலாய்டல் பாட்டிகளுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க அந்த நெட் ரிசல்டிவ் போர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நல்ல பிளாக் லைனா அது பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப க்ளோசரா இருக்கும் பொழுது அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் அதிகமா இருக்கு அந்த கிராஃப் நல்ல கீழே கீழே அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் வந்து நல்ல கீழே இருக்கு அதிகமாயிருக்கும் <laughs> அதிகமா இருக்கும் பொழுது ரிப்பல்ஷன் கூட அதான் சொல்றது த நெட் ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் இஸ் அட்ராக்டிவ் அவுட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ தாண்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் உங்க இருக்கிறது வந்து ரிப்பல்சி போர்ஸ் எக்ஸுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடியது பியாண்ட் திஸ் பாயிண்ட் த நெட் ரிசல்ட் போர்ஸ் இஸ் ரிப்பல்சிவ் ஒரு ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் இருக்கும் அந்த அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் எதை அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா உங்க சார்ஜ் தான் அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் After a certain distance, one distance goes to the repulsive force. So, you can see that the graph is the same as you can see. X is a particular distance. The distance is the attractive force. If you see that, you can see that the force is the same as you can see. That's why you can see that. 
பார்ட்டிகல் Two distinct steps must occur. Sorry, must occur. One, repulsion force must be reduced. Repulsion is correct. Why do you say that? One is a bell. I'm going to do a little bit. No, no. Contacts between destabilized particles gives you agglomerization. I'm going to do a little bit. Why do you say that? Why do you say that? Repulsive force is the same. Attractive force is the same. கம்மியா இருக்கணும் அதுதான் அந்த இடத்துல நம்ம சொல்றாங்க பொலாய்டல் இன்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் போர்சஸ் வெர்சஸ் டிஸ்டன்ஸ் சொல்றது ஸோ இந்த டீஸ்டபிலைசேஷனுக்கு ரெண்டு இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் டீஸ்டபிலைசேஷன் பொலாய்டல் பார்ட்டிகளுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை குறைக்கிறது தான் இது டபுள் லேயர் கம்ப்ரஷன் அப்புறம் அட்சாப்ஷன் ஆஃப் சார்ஜ் நியூட்ரலைசேஷன் தென் பிரிசிபிடேஷன் தட் இஸ் அ ஸ்வீப் பிளாக்குலேஷன் பேரு தென் அட்சாப்ஷன் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டிங் பிரிட்ஜிங் ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா you can explain the destabilization so adu romba periya mechanism adu sollrom appadina aduke nariya poiterukom but andha lavukku ungalku depth ah pogala na andha slide la kuduthirukken you can free time ukkandu padichu paathukonga indha charge separation da mukkiyamaana enna andha charge da enna pannom appadina main ah unga colloid vandha enna seiyum appadina precipitate panna vekkakoodiya capacity ungalku kudukum ஸோ அந்த இதை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த நாலு இது கொடுத்துருப்பாங்க டபுள் லேயர் கம்ப்ரஷன் இதெல்லாம் வந்து இதை வச்சு தான் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து கொயாகுலேஷன் ஆஃப் கலர் கலர் வந்து மெயினாக என்ன செய்ய அப்படின்னா ஜெனரேட் பண்ணும் மேக்சிமம் ஆஃப் கொலாடல் பார்ட்டிகள் வந்து கலரை கொடுக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் அந்த சர்ஃபஸ் உங்களுடைய சர்ஃபஸ் ஏரியா டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுது இல்லையா ஸோ வில் கிவ்ஸ் யூ ஏ கலர் இந்த சர்ஃபஸ் வந்து கலரை கொடுக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்குது இதில் இந்த கோல்டு நம்பர்னு ஒன்று இப்போ உங்கள் கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா பிரிசிபிடேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம் கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல் வந்து கொயாகுலேஷன் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இப்போ அந்த கொயாகுலேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்டை நான் உள்ளே ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்டையோ அல்லது அந்த கொலாய்ட அந்த கொயாகுலேஷனை அவாய்ட் பண்றதுக்காக நான் ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல உள்ள நான் ஆட் பண்றேன் அப்படி ஆட் பண்ற மெட்டீரியலுக்கு பேரு தான் ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்டு அப்படின்னு பேரு அந்த ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்டு நான் எவ்வளவு ஆட் பண்றேன் அதுக்கு பேரு தான் கோல்டு நம்பர் கோல்டு நம்பர் எவ்வளவு ஆட் பண்றேன் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் சால் ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்ட நான் எவ்வளவு ஆட் பண்றேன் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் of gold solution on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution now 1 ml of 10% NaCl solution or 10 ml gold ku add panna bodu adu evlo protect panacho adhu dhaan gold number gold number generally kammiyana value irukanum ena protective colloid vandu neenga kammiyana alavu add panna kuda unga colloid vandu stable ah maarirum இப்போ கோல்டு நம்பர் வந்து அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்போ கோல்டு நம்பர் வந்து நாற்பது அப்படின்னா ஒரு நாற்பது எம்எல் நான் உள்ள ஆட் பண்ண போறேன்னு அர்த்தம் நாற்பது எம்எல் ஆட் பண்ணி அந்த கொலாய்டு ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு சொன்னா அது ரொம்ப கஷ்டப்படுற விஷயம் ஆனா ஒரு பாயிண்ட் ஒன் கிராம் தான் பாயிண்ட் ஒன்னு தான் கோல்டு நம்பர் வருது பாயிண்ட் ஒன்னு ஆட் பண்ணா கூட அது ஸ்டேபிளா இருக்குது அந்த கொலாய்டு அப்படின்னா அதுதான் கொலாய்டல் ஸோ கோல்டு நம்பரை பொறுத்தவரையில் எப்பவுமே மினிமமாக இருக்கணும் ஸோ மினிமம் ஆஃப் கோல்டு நம்பர் ந கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் கொலாய்டல் வந்து ஸ்டேபிள் கொலாய்டு கோல்டு நம்பர் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா அந்த கொலாய்டெல்லாம் ஸ்டேபிள் கிடையாது கம்மியாக இருக்கக்கூடிய கொலாய்டுன்னு சொல்கிறது ஸோ அது கால்குலேஷனாக இந்த டிஸ்போஷன் வச்சு பார்த்தோன்னே இந்த ஸ்டெபிலிட்டி சொல்றா சொன்னா அது ஸ்டேபிள் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபிளாக்குலேஷன் செடிமெண்டேஷன் இதெல்லாம் நிறைய ப்ராசஸ் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரெண்டு சொன்னோம் அதே தான் திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் இது ஸ்டெரிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் சொல்றது லயோஃபோபிக் வந்து எப்பவுமே ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் 
லயோ பிலிக் தான் ஸ்டேபிளா இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ஏற்கனவே சால்வெண்ட்டுக்கும் அவங்க டிஸ்போஷன் மீடியத்துக்கும் இதுக்குமே இன்ட்ராக்ஷன் கம்மியா இருக்கும் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஸோ லயோஃபோபிக் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி லெஸ்ஸா தான் இருக்கும் ஆனா வந்து லயோஃபோபிக் வந்து லயோஃபிலிக் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் லயோஃபிலிக் சால்ஸா அசோசியேஷன் கொலாய்ட்ஸ் ஈஸியா என்ன செய்யும் ஆஹ் அது ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கம்மு போட்டீங்கன்னா கூட என்ன செய்யும் ஈஸியா மாறிக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டெபிலி கொலாய்ட்ஸினுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து யூ கேன் இம்ப்ரூவ் பை ஆடிங் லெஸ் போலார் சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் அல்லது நீங்க அடிஷன் ஆஃப் சம் எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன செய்யும் அப்படின்னா கொலாய்ட்ஸ் வந்து யூமே கன்வெர்டட் இன் டு ஸ்டேபிள் ஃபார்முக்கு என்ன செய்யலாம் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ் ரைட் இதெல்லாம் ரைட் எமல்ஷன் ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் எமல்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா லிக்விடு லிக்விடு கொலாய்டல் சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் எமல்ஷன் ஒரு சால் ஒரு சால்வெண்ட் அதாவது டிஸ்போஷன் ஃபே டிஸ்போசிட்டிவ் ஃபேஸ் டிஸ்போஷன் மீடியம் ரெண்டுமே லிக்விடா இருந்துச்சுன்னா அதை தான் எமல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எமல்ஷன்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு ஆயில் வாட்டர் எமல்ஷன் வாட்டர் ஆயில் எமல்ஷன் ஆயில் இன் வாட்டர் வாட்டர் இன் ஆயில் ஆயில் இன் வாட்டர் டைப்புக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா மில்க் மில்க் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா இங்க ஆயில் இஸ் டிஸ்போஸ்டு இந்த வாட்டர் ஆயில்ன்றது வந்து உங்க ஃபேட்டி மெட்டீரியல் ஸோ உங்க ஃபேட்டி மெட்டீரியல் எங்க டிஸ்போஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா உங்க வாட்டர்ல டிஸ்போஸ் ஆயிருக்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் மில்க் அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா வாட்டர் இன் ஆயிலுக்கு பட்டர் ஸோ பட்டர்ல வந்து என்ன செய்யும் ஆயில் வந்து வாட்டர் இன் ஆயில்ல இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபேட்டி அந்த வாட்டர்ல உங்க ஃபேட்டி மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இது எமல்ஷன் ஸோ எமல்ஷன்லயும் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எமல்ஷன் ஆயில் இன் வாட்டர் இருக்கும் வாட்டர் இன் ஆயிலே நீங்க பிரிச்சு பார்க்கலாம் விஸ்காசிட்டி இது இது விஸ்காசிட்டி வந்து நீங்க பால் வெண்ணெயிலே பார்க்க முடியும் வெண்ணெய் மிதக்கும் ஆனா பால் வந்து என்ன செய்யாது நல்லா மிங்கிள் ஆகும் ஸோ அது வந்து மோர் தென் வாட்டர் விஸ்காசிட்டி இருக்கும் ஸ்லைட்லி மோர் தென் வாட்டர் ஆகும் அடுத்தது அக்ரிகன்ஸ் ஈஸியா வந்து ஆயிலி நேச்சரா இருக்கும் ஒப்பேக் நேச்சரா இருக்கும் ஆயில் இன் வாட்டர் அப்படி இருக்காது வாட்டரியா இருக்கும் ஒரு மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னு லோயரா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து ஆயில் இன் வாட்டர் வந்து நியர்லி ஈக்குவல் டு வாட்டரா இருக்கும் ஆயில் இன் வாட்டர் ஏன்னா அங்க வாட்டர் தான் அதிகம் வாட்டர் இன் ஆயில் அங்க ஆயில் அதிகம் அப்ப ஆயில்ல வந்து கண்டக்டிவிட்டி எல்லாமே கம்மியா தான் இருக்கும் இது அதனுடைய டைல்யூஷன் டெஸ்ட் டைல்யூஷன் டெஸ்ட்னா நீங்க நிறைய வாட்டரோ அல்லது ஆயிலோ ஆட் பண்ணணும் மோர் ஆயில் ஆட் பண்ணீங்கன்னா சாலிபிலிட்டி நடக்கும் அது வாட்டர் இன் ஆயில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இப்ப பால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஊத்த ஊத்த அது அப்படியே அதுக்குள்ளக்கு போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால மோர் வாட்டர் இஸ் ஆட சாலிபிள் சாலிபிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பால் வந்து இதெல்லாம் மாறாது கரைஞ்சி எல்லாம் போகாது ஓரளவு தெரிஞ்சாலே போதுமானது நமக்கு என்ன செய்யும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டிசம்பர்ல கேட்ட கொஸ்டின் பிளாக்குலேஷன் வேல்யூ ஆஃப் பொட்டாசியம் சல்பேட் இஸ் பிளாக்குலேஷன் வேல்யூ ஆஃப் பொட்டாசியம் சல்பேட் இஸ் மச் லெஸ் தென் தட் ஆஃப் கேபிஆர் ஃபார் சால் ஏ சால் ஏ அப்படின்றது ஒரு சால்பா சால் அப்படின்றது என்ன சாலிடின் லிக்விடு அதுல வந்து நீங்க என்ன ஆட் பண்றாங்கன்னா பிளாக்குலேஷன் வேல்யூ பிளாக்குலேஷன் வேல்யூனா எவ்வளவு நீங்க இதை ஆட் பண்றீங்களோ எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்றீங்களோ அதுதான் பிளாக்குலேஷன் வேல்யூ இந்த பிளாக்குலேஷன் வேல்யூ ஆஃப் பொட்டாசியம் சல்பேட் இஸ் லெஸ் தேன் கேபிஆர் கேபிஆர் ஆட் பண்ணும் பொழுது அதே இது பொட்டாசியம் சல்பேட் இஸ் லெஸ் தென் தட் ஆஃப் கேபிஆர் கேபிஆர விட பொட்டாசியம் சல்பேட்டு கம்மியா போட்டா போதுமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க பொட்டாசியம் சல்பேட்டை விட சாரி பொட்டாசியம் சல்பேட் இஸ் லெஸ் தென் கேபிஆர் அப்ப நீங்க கேபிஆர ஆட் பண்றீங்க அந்த சால் ஏல கேபிஆர ஆட் பண்றீங்க அந்த சால் ஏவுல பொட்டாசியம் சல்பேட்டையும் ஆட் பண்றீங்க ஆனா பொட்டாசியம் சல்பேட் போட்டா ஈஸியா பிரிசிபிடேட் ஆயிடுது தட் இஸ் பிளாக்குலேஷன் வேல்யூஸ் லெஸ் அப்ப நீங்க ஆட் பண்றது என்ன அப்படின்னா யூ ஆர் வேரி வேரி இங் தி ஆனையான் முதல்ல குளோரைடு போடுறீங்க அதுக்கு நிறைய பிளாக்குலேஷன் வேல்யூ தேவைப்படுது ஆனா சல்பேட் போடுறீங்க பிளாக்குலேஷன் வேல்யூ கம்மியா தேவைப்படுது அப்போ நீங்க போடுற நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் உங்க கொலாய்டை என்ன செய்யுது பிரிசிபிடேட் பண்ணுது யூ ஆர் ஆடட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் மேக் யுவர் சப்ஸ்டன்ஸ் கொலாய் அக்ரிகேஷன்
NaCl for sol B. Sol B is sodium chloride add and then calcium chloride add. Sodium chloride add and then there is precipitation. Calcium chloride is the same as precipitation. The two are chloride common, calcium and sodium. So, sol B is cation precipitation. Sol A is anion precipitation. So, if you make negative charges, make it. So, the question is, which of the following statement is correct? Sol A is negatively charged, B is positively charged. Both are negative, both are positive. A is positive, B is negative. What do you do? So, what do you say? Potassium sulfate, KBR, Sol A is negative charge. If you put the sulfate, what do you say? If you put the sulfate, what do you say? If you put the sulfate, what do you say? If you put the sulfate, what do you say? Negative charge. Positive charge is sol, that is precipitate. Then, sol A, what charge is there? Yaro, soldering la, la solna tu kurang jisah. Nobody answer ah. Lain la ringing la. Ha, ye tu bantu positif, ye tu negatif sa, sa ye tu pas salva. Salva itu add panah bodoh. Yes, A precipitate as. Apa A positive charge, chloride add pun, boleh B precipitate as. Apa B yang nade? Negative charge. Ada apa question? Sol A is positively charged and sol B is negatively charged. Kau dah. So, kalau baca cerita, kau nisah apply pun ramai orang. Ada tak question? So, ini according to siapa? Ini, ini mana rule perih? Nah, hardy rule perih. Kita kita question sah. Ada tu. Ini satu time kita question. Ini adalah mesti saya question lah. A dilute silver nitrate solution is added to a slight excess of sodium iodide solution. In our explanation, we will say that. One silver nitrate, potassium iodide is added to a dilute silver nitrate solution is added to sodium iodide. Sodium iodide is silver nitrate. Silver iodide is precipitated. So, a sol of AGI formed. Whose surface absorbs? Now, so now, already pace here. Gonna silver nitrate, like AG plus NO3 minus rent ions, potassium iodide, sodium iodide, like sodium on the iodide on the rent ions, like total on all ions. In the all ions, like AG or IU combination, I AGI, I would know sol formation. Not under the in the sol formation, like what I what I have added excess is sodium iodide, I minus excess I add on it. Now there are 4 ions, Ag plus, I minus, Na plus, then NO3 minus. This is I minus XSR. In these 4 ions, Ag isol, what ions will go? Ag plus, NO3 minus, Na plus, NO3 minus, Ag plus, I minus, Na plus. Ag plus, NO3 minus, Na plus, I minus, Ag plus, I minus. This is the XSO, that is the XSO. What do you do with XSO? Sodium iodide is the XSO. Sodium iodide is the XSO. Sodium iodide is the XSO. Anda sodium ayat ini leh, yaitu poyo wakar ombi na, Ag ay in tu, ni orang dia sol, apo ay minus na preferential adsorption, this this called preferential adsorption, abdi ni per, apa yang mana sehingga abdi na orang ay minus na poyo orang Ag ay sol mela wakar om, suppose ide proses leh, na silver nitrate ay excess ay edtir leh, na yang mana ayan poyo wakar dulu ombi na Silver ayam boleh yang orang surface lau kan dirikan. Ygi ayu deh ya absorption surface lau nanti silver boleh nasi dirikan absorption nada dirikan. Ceria, ini adalah orang punya proses. Ini orang time kita khusyuk. Adat itu, ini orang tu general general ana khusyuk. Pan nano particle sama dengan pertama khusyuk. Nanti itu nano pula bandar. Aggregation of surfactant molecule is known as mice. इधर वंदे नाम एसोसिएटेड कोलाइड्स लब पढ़ा कर पाक बोध शोन अधे क्लस्टर जेल कोलाइड इन कुर्तर पागा सो सिंपली एसोसिएशन ऑफ सरफेक्ट एंड मॉलिक्यूल इस नॉनस माइसिल फॉर्मेशन इस सिंपल क्वेश्चन ना चौने लिया वो रड़ा रूले के अंदर ना गिना जनरली हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स आर फ्लैकुलेटेड फ्लाकुलेटेड बाई, बीस फ्लाकुलेटेड बाई, अब इन्हें पातो। आदि माध्यमी उर फ्लाकुलेटिंग एफिशिएंसी वन तो आयांस तं कैरियर पन्दो आप आपोसिट टाइप अंडर आई चार्ज नंबर। 
இத சொன்னது யாரு திஸ் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வித் எந்த லாவோட இது ஒத்து போகுது அப்படின்றதான் கொஸ்டின் பெப்டைசேஷன் பிரின்சிபிள் கிராஃப்ட் தியரி ஹாரிஷ் குலேரூல் லாங்மியூர் அட்சாப்ஷன் மெக்கானிசம் எது கூடப்பா ஒத்து போகுது எனர்ஜி <laughs> எக்ஸாக்சில டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தூரம் அப்படின்றாங்க ஸோ அதை பொறுத்து ஏ ஒன்னு அப்படின்றது வேண்டர் வால்ஸ் போஸ்ன்னு வச்சுக்கிறாங்க ஒன்னுன்றது வேண்டர் வால்ஸ் போஸ் ரெண்டுன்றது டபுள் லேயர் மூணுன்றது வேண்டர் வால்ஸ் அண்ட் டபுள் லேயர் மூணு சேர்ந்த மிக்சிங் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த ஃபிகர் கரஸ்பாண்டிங் டு த கர் ஏபிசி ரெஸ்பெக்டிவ்லி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது மூணு போஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னுன்னு வேண்டர் வால்ஸ் ரெண்டு அப்படின்றத டபுள் லேயர் மூணுன்றது வேண்டர் வால்ஸ் அண்ட் டபுள் லேயர் ரெண்டும் சேர்ந்தது இப்போ வேண்டர் வால்ஸ்ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இன்ட்ராக்டிவ் போர்ஸ் தட் இஸ் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் டபுள் லேயர் அப்படின்றது வந்து உங்க ஹெல்ம் ஹோல்ஸ் டபுள் லேயர் அது ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் சரிங்களா அப்போ ஒன்னு அப்படின்றது அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் ரெண்டுன்றது ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் மூணுன்றது நெட் ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் அத படத்துல ஏபிசின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்ப எது வேண்டர் வால்ஸ்னால வர்றது எது டபுள் லேயர்னால வர்றது எது மிக்சர்னால வர்றதுன்னு சொல்லணும் ஏன்றது ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பின்றது நடுவுல கொடுத்துருக்கிறது சின்றது கீழே கொடுத்துருக்கிறது இப்ப ஏ என்னது வேண்டர் வால்ஸா டபுள் லேயரா இல்ல ரெண்டு கலந்ததா ஏ ஏன்றது வேண்டர் வால்ஸா ரெண்டு கலந்ததா இல்ல தனியா ஆக்சுவலா இதுல வந்து படத்திலேயே கொடுத்துட்டாங்க நெட் போர்ஸ் ஆக்சுவலா படம் இப்படி இல்ல நான் அதுல இருந்து எடுத்து வச்சது வந்து உங்களுக்கு இதுல கொடுத்துருக்கேன் பட் எக்ஸாம்ல வந்து ஜஸ்ட் கரு மட்டும் தான் இருந்துச்சு இதுல ஆன்சரோட இருக்குது ஏ என்னது ஏ வந்து ரிப்பல் சி போர்ஸ் இல்லையா மேல கொடுத்துருக்கிறது ரிப்பல் சி போர்ஸ் ரிப்பல் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஏன்றது வந்து டபுள் லேயர் சோ ஏ இசி ஈக்குவல் டு ரெண்டு சோ அப்ப டூ அடுத்த ஏபிசி ரெஸ்பெக்டிவ் தானே கீழே இருக்கக்கூடிய கீழே இருந்து வர்றது அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ஷன் வேண்டர் வால்ஸ்னால வர்றது சோ சி வந்து வேண்டர் வால்ஸ் சோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு சோ அப்ப என்ன ஆப்ஷன் வரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னா டூ த்ரீ ஒன் அந்த ஆப்ஷன் வரும் டூ த்ரீ ஒன் அதான் ஆப்ஷன் டூ த்ரீ ஒன் இந்த ரெண்டினுடைய கம்பைன் டு போர்ஸ் அடுத்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் லயோபோபிக் டிஸ்போஷன் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பாய் லயோபோபிக் டிஸ்போஷன் பாருங்க எல்லா வருஷம் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க டிஸ்போஷன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் லயோபோபிக் லயோபோபிக்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாதது ஆனா அதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது எது இன்டர் பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் ஏ ரிப்பல்ஷன் அண்ட் இன்ட்ரா பார்ட்டிகல் வேண்டர் வால்ஸ் அட்ராக்ஷன் ஆக்சுவலா வேண்டர் வால்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கணுமா ரிப்பல்ஷன் இருக்கணுமாப்பா ஒரே <laughs> பாட்டிகள் <laughs> இன்டர்னா ரெண்டு பார்ட்டிகல் ரெண்டு பார்ட்டிகலுக்கு இடையில டபுள் லேயர் ரிப்பல்ஷன் தான் இருக்கணும் இல்லையா கரெக்டா ரெண்டு பார்ட்டிகலுக்கு இடையில டபுள் லேயர் ரிப்பல்ஷன் இருக்கணும் இன்ட்ரா பார்ட்டிகல்குள்ள வேண்டர் வால்ஸ் அட்ராக்ஷன் இருக்கணும் ஸோ கரெக்டா இப்போ ஒன்னாவது ஆப்ஷனா மற்ற இந்த மூணு நாலுல நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாதது எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் அதெல்லாம் சம்மந்தம் இல்லாதது ஸோ ஒன்னாவது ஆப்ஷன் நமக்கு இங்க வரும் ஆன்சர் ஒன்னு Stability of lyophobic colloidal is a consequence of திரும்ப திரும்ப அதே தான் வரும் பாருங்க ஸ்டெபிலிட்டி அதனால தான் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு நிறைய एक्सप्लेனேஷன் போட்டோம் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் lyophobic colloid is a consequence of van der waals attraction among the solute solvent and duct brownian motion insolubility of colloidal particle electrostatic repulsion 
அமங் டபுள் ஏடு கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் என்ன வரும்பா மெயினா சில இது வந்து சின்ன சின்ன காரணங்களா இருந்தாலும் மெயின் காரணம்ன்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்ன காரணம் பேண்ட்ரவால்ஸ் அட்ராக்ஷன் காரணமா ப்ரௌனியன் மோஷன் காரணமா சால்பிலிட்டி இன்சால்பிலிட்டி காரணமா ரிப்பல்ஷன் காரணமா மெயின் காரணம் ரிப்பல்ஷன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் தான் மெயினான காரணம் ரைட்டா அடுத்து பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜூன் கொஸ்டின் பேர் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்போஷன் ஆஃப் சாலிட் இன் லிக்விட் லிக்விட் இன் ஏ கேஸ் லிக்விட் இன் ஏ லிக்விட் ஆறு நாலு மாதிரி கொஸ்டின் பா சோ டிஸ்போஷன் ஆஃப் சாலிட் இன் ஏ லிக்விட் லிக்விட் இன் ஏ கேஸ் லிக்விட் இன் லிக்விட் இஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி நோன் அஸ் என்ன வரும்னு சொல்லுங்க பாப்போம் சொல்லல அப்ளிகேஷன் வந்து நிறைய இருக்கு குலாய்ட்ஸ் பொறுத்த வரையில நம்ம ஸ்கை வந்து ப்ளூவா இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அட்சாப்ஷன் தான் நீங்க ராமன் எஃபெக்ட் அது வேற அந்த ப்ளூ கலருக்கு வந்து அந்த ஸ்கேட்டரிங் சொல்றீங்கல்ல அந்த ஸ்கேட்டர் பண்ற அந்த ஸ்கேட்டரிங் ப்ராசஸ் வந்து பிசிக்ஸ் எது ஸ்கேட்டர் பண்ணுது அந்த பார்ட்டிகல் தான் குலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் சொல்றது ராமன் எஃபெக்ட் பிசிக்ஸ் எது ஸ்கேட்டர் பண்ணுது உங்க லைட்டை எது ஸ்கேட்டர் பண்ணுது அது குலாய்டல் பார்ட்டிகல் சோ அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் தான் காரணம் ஸ்கை வந்து கலரா தெரியறதுக்கு காரணம் ப்ளூ கலர் தெரியறதுக்கு காரணமானது இந்த கொலாய்டலுடைய நேச்சர் ஏன்னா கொலாய்டு தான் ஸ்கேட்டர் பண்ணும் இன்னொன்று ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்றது வந்து இதுக்கு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதை நம்ம விட்டுட்டு வந்தோம் டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பேரு நீங்க கொலாய்டல் இது வழியா பார்ட்டிகல் வழியா நீங்க லைட்டை பாஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனுக்குள்ள லைட் போற பாதைய பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு லேசர் லைட் வச்சிருந்தீங்கன்னா வீட்டுல பால்ல அடிச்சு பாருங்க சிம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் நேனம் வந்திருக்கா இல்லையான்றதுக்கு என்ன செய்யலன்னா அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துக்கிட்டு லேசர் லைட் அடிச்சீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் லைட் போற பாதை தெரியும் அந்த லேசர் லைட் வந்து அழகா அதுல கிராஸ் பண்ணி போறது அப்படியே அந்த லைன் தெரியும் அந்த லைன் தெரியலன்னா அது நேனம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதாவது அது குழாய்டெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா அது ஒண்ணு தட் இஸ் அ ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் பார்ட்டிகல் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த லைட் போற பாதையை வந்து ஒவ்வொரு துகணும் ஸ்கேட்டர் பண்ணும் அப்படி ஸ்கேட்டர் பண்றதா என்ன செய்யறதுக்கு காரணம்னா தாம் போற பாதையில வந்து அந்த பொருள் வந்து என்ன செய்யும் லைட்டை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்றதுனால அது ஒளிரும் தன்மையை பெற்று இருக்கிறதுனால அது வழியா லைட்டு போறது தெரியும் அதுதான் நமக்கு வீட்டுக்குள்ள வந்து தூசி பறக்கிறது தெரியும் இல்லையா குட்டி லைட்டு பா தேட்டர் எஃபெக்ட் தேட்டர்ல பாக்குறது தேட்டர்ல படம் ஓடுற இடத்துல இருந்து அந்த பின்னாடி ப்ரொஜெக்டர்ல இருந்து நமக்கு தூசியா தெரியும் இல்லையா அந்த லைட்டு ஏன்னா டஸ்ட் வந்து குழாய்டு குழாய்டல் பார்ட்டிகளுக்கு வந்து ஸ்கேட்டரிங் எஃபெக்ட் உண்டு ஸ்கேட்டரிங் எஃபெக்ட்னா ஈச்சு பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டர் தான் லைட்டு ஸ்கேட்டரிங்னா ஒளி சிதறல் ஒளிய சிதறல் அடிக்கும் அந்த சிதறல் அடிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கொலாய்டல் பார்ட்டிகளுக்கு உண்டு ஒன்னு அத அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த டிண்டால் எஃபெக்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அந்த ஸ்கேட்டரிங் எஃபெக்ட் நம்ம ஸ்கை ப்ளூவா தெரியறது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய புகை வெளியே வரும் இல்லையா அந்த சிம்னிஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சிம்னில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வரும்போது சில கொலாய்டல் சார்ஜஸ் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா வேரி பண்ணுவாங்க வந்து சார்ஜ் பொறுத்து என்ன செய்யலாம் உடைக்கலாம் இல்லையா சார்ஜ் நீங்க வேரி பண்ணீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போகும்போது நெகட்டிவ் கொலாய்டு ப்ரிசிப்டேட் ஆகும் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோ உடைக்கும் போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொலாய்டு அது மேல ஒட்டிக்கிறோம் அது மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த புகை வெளியே வரும்போது அந்த சார்ஜ் என்ன செய்வாங்கன்னா மாத்தி மாத்தி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த சார்ஜ் மாத்தி மாத்தி கொடுக்கும் போது என்ன அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது நெகட்டிவ் பிரிசிபிடேட் ஆகும் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் வரும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொலாய்டெல்லாம் பிரிசிபிடேட் ஆகிடும் அப்போ அந்த புகையில ஏதாவது ஒரு டாக்ஸிக் கேசஸ் இருக்குன்னா நீங்க இந்த சிம்னி வெளியா பாஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த எலக்ட்ரோட வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா டெபாசிட் ஆயிரும் வெளியில வெறும் கார் வெளியில வெறும் கார்பன் மட்டும் 
என்ன செய்ய வரும் சிமினில யூஸ் பண்றது இது வந்து சில்டிங் அல்லது டெல்டா ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு பேருந்து டெல்டா ஃபார்மேஷன் எப்படி நடக்கும்னா இப்ப நமக்கு ரிவர் வந்து எங்கிருந்து அடிச்சுட்டு வருது அப்படின்னா மழையில மழை பெய்யுது அங்கிருந்து யோசிச்சு பாருங்க அது பெரிய பெரிய பாறையெல்லாம் உருட்டிட்டு வருது அங்கிருந்து என்ன செய்யறதுன்னா கல் எல்லாம் அடிச்சுட்டு வரும் அந்த கல் தான் உடஞ்சு ஆத்துல மண்ணா வர்றது நம்ம மக்கள் ஆத்து மண்ணெல்லாம் அள்ளிட்டு போய் வீடு கட்டுறோம் அது நிறைய ப்ராசஸ் அது ஒரு பாலிடிக்ஸ் சோ அந்த மண்ணு அங்கிருந்து அங்க உடஞ்ச அந்த பாறை ஆத்துல மண்ணா வந்து அடிச்சுட்டு வருது அப்புறம் நம்ம ஏரியாக்கள்ல சமவெளி பகுதிகளில் பெய்யுற தண்ணி எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மண்ணெல்லாம் அடிச்சுட்டு வரும் இல்லையா அது களிமண்ணோ செம்மண்ணோ எல்லா மண்ணையும் அடிச்சுட்டு வரும் அப்படி அடிச்சுட்டு வரும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னா பாக்குறதுக்கு தண்ணி பியூரா ஓடுற மாதிரி தெரியுது சார் நாட்டம் பியூர் வாட்டர் ஃப்ரெஷ்ஷா பெஞ்ச மழை தண்ணி பாத்தீங்கன்னா நல்ல ச நொங்கு நுரையமா ஓடுதுன்னு சொல்லுவாங்க சகதியா ஓடும் அந்த சகதி வந்து ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா தெளிஞ்ச மாதிரி தெரியும் தண்ணி ஓடையில ஆனா அப்படி தெளிஞ்சிருக்காது அது என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் அந்த தண்ணியோட கலந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த தண்ணி எங்க போய் சேரும் ஆறுல சேரும் அந்த ஆறு கடல்ல போய் சேரும் பொழுது அந்த பகுதி எல்லாமே என்ன செய்ய அப்படின்னா அந்த கிளே பார்ட்டிகல் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் கேட்டா கிளே நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸாக்டா இதை போய் மீட் பண்ணுது கடலை போய் மீட் பண்ணுது அப்படி கடலை போய் மீட் பண்ணும்போது கடல்ல நிறைய அயான்ஸ் இருக்கு நீங்க அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் என்னது பிரிசிப்டேஷன் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் இல்லையா உங்க கிளே பார்ட்டிகல் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் கிளேனா களிமண் மட்டும் இல்ல அது மாதிரி நிறைய அந்த சேண்ட் பார்ட்டிகல் எதுனாலும் சரி நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்க முடியுது அது எங்க போது கடலை மீட் பண்றதுக்கு போது அந்த அயான்ஸ் மீட் பண்ணுது சடனா என்ன செய்யும் ஒரு அயான்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் பிரிசிபிடேட் ஆயிரும் அப்ப அங்க தண்ணியில இருந்து மண்ணு டெபாசிட் ஆயிருது அப்படி டெபாசிட் ஆனதுதான் காவேரி டெல்டா காவிரி டெல்டான்றது வந்து பல கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு உள்ளது ரைட்டா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க டெல்டா அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது பல கிலோமீட்டருக்கு காட்டும் பல ஹெக்டேர் பல ஏக்கர் காட்டும் அப்படிதான் டெல்டா ஃபார்மேஷன் உருவானது பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் நடந்ததா அந்த டெல்டா ஃபார்மேஷன் சும்மா இப்ப இருக்க பிச்சாவரம் மட்டும் டெல்டா கிடையாது சோ அந்த மாதிரி நிறைய இடம் அந்த மண்ணு கலந்த இடம் தான் வந்து டெல்டா இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரிவருடைய ஏரியாவை வந்து சேனலைஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு காவிரி வந்து இங்க இருந்து கிளம்பி வருது அப்படின்னா அது அழகா போய் பூம்புகார்ல கலந்துருதுன்னு சொல்லி முடிச்சிடும் ஆனா அந்த காலத்துல வந்து அப்படி கிடையாது இல்லையா ரிவருக்கு வந்து கல்லணை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் செதறி எப்படியோ இப்படி இப்படியோ ஓடுனதுதான் அதனால அந்த ரிவர் அந்த ஏரியா பூரா அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வளமான டெல்டா பிரதேசமா என்ன செஞ்சிருக்குன்னா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு தட் இஸ் சில்டிங் ஆஃப் ரிவர் அல்லது டெல்டா ஃபார்மேஷன் பேரு அதுக்கு தான் காரணம் இந்த கொலாய்டு தான் காரணம் பாருங்க கொலாய்டுக்கும் காவிரி டெல்டாக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது ஸோ வென் ரிவர் வாட்டர் கண்டெய்னிங் கொலாய்டல் கிளே ரிவர் வாட்டர்ல அங்கிப்பட்டு இல்ல எங்க வெஸ்ட் பெங்கால்லயும் இதே மாதிரி உண்டு அமராவதி ஆத்திலே உண்டு கிருஷ்ணா துங்கபத்திரை எல்லாத்திலயுமே உண்டு ரைட்டா அது அது ரிவரை மீட் பண்ணும் பொழுது இட் ஃபார்ம்ஸ் அ டெல்டா ஃபார்மேஷன் அந்த டெல்டா ஃபார்மேஷன் நடத்தும் ரைட்டா இப்போ வந்து நம்ம சேனலைஸ் பண்ணிட்டதுனால அப்பப்ப மண்ணெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அதெல்லாம் நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு டெல்டா ஃபார்மேஷன் வந்து முன்ன மாதிரி நம்மளால என்ன செய்யறது இல்லை ஃபீல் பண்ண முடியறது இல்லை சரி இப்போ வென் ரிவர் வாட்டர் கண்டெய்னிங் கொலாய்டல் கிளே ஃப்ளோஸ் இன் டு த சி த மேஜர் காஸ் ஆஃப் சில்டிங் சில்டிங்னா அந்த வாட்டர் அந்த செடிமெண்ட் கீழே படிகிறதுக்கு பேர் தான் சில்டிங் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் சேண்ட் அட் த பாட்டம் சும்மா மண்ணு கீழே படியுதுன்னு சொல்றாங்க இல்ல பிளாக்குலேஷன் அண்ட் பொயாகுலேஷன் டிக்ரீஸ்டு செலனிட்டி ஆஃப் சி வாட்டர் மைசலைசேஷன் இந்த நாலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நீங்க நீங்களே ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஏ ஊசியும் கண்டிப்பாக கிடையாது டியும் கிடையாது ஏன்னா மைசில் ஃபார்மேஷன் வேணும்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் ஒரு போலார் குரூப் வேணும் லாங் செயின் நான் போலார் வேணும் அது வந்து மண்ணுல இல்ல மண்ணு சிலிக்கா அப்ப நமக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் பிளாக்குலேஷன் அண்ட் கொயாகுலேஷன் அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷனா இருக்கும் பிளாக்குலேஷன் அண்ட் கொயாகுலேஷன் அடுத்தது த எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் மாடல் அமங் த ஃபாலோயிங் தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போத் பிக்சட் அண்ட் டிஃபியூஸ் லேயர் ரொம்ப சிம்பிள் இது ரொம்ப பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஹெல்ம் ஹோல்ஸ் டபுள் லேயர் அப்படின்னு பேரு ஏன்னா ஒரு லேயர் சொல்றது ஸ்டான் லேயர்ன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் காய் லேயர்ன்றது ரெண்டாவது லேயர் டிபை ஹக்கல் அப்படின்றது வந்து தியரி திஸ் டிப
ஒன்னு <laughs> movement of colloidal particle that means movement of dispersed phase adik peru electrophoresis allada cataphoresis movement of cation kuda sollana cataphoresis and movement of anion electrophoresis simply movement of dispersed phase adik peru electrophoresis movement of dispersal medium medium move aradhuk peru electroosmosis abdinu peru idu charge poruthu move aagum right electroosmosis டிண்டால் எஃபெக்ட் சார்ஜ் பொறுத்து இல்ல கொயாகுலேஷன் சார்ஜ் பொறுத்து எலக்ட்ரோஃபோரிசிஸ் சார்ஜ் பொறுத்து ஸோ ஆப்ஷன் டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்புறம் பிளீடிங் இஸ் ஸ்டாப் இது சிம்பிள் கொஸ்டின் இதெல்லாம் இதுல கேட்ட கிடையாது இது சிஎஸ்ஏல இல்ல ஐ திங்க் இது ஜாமா நீட்டான்னு தெரியல ஏதோ ஒன்று எடுத்தது பிளீடிங் இஸ் ஸ்டாப் வித் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபெரி குளோரைடு பிளீடிங் ஸ்டாப் பண்றாங்க பிளீடிங் ஸ்டாப் பண்ணா உங்களுக்கு அந்த இடம் என்ன செய்யணும் பிரிசிப்டேஷன் ஆகணும் உங்களுக்கு அந்த சர்ஃபஸ் எல்லாம் அதுதான் கொடுக்குறாங்க பிளட் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோயிங் இன் டு த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பிளட் இஸ் கொயாகுலேட்டர் கொயாகுலேஷன் நடக்கணும் விட்டமின் இ எல்லாம் இருக்கணும்னா சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் உங்களுக்கு கொயாகுலேஷன் நடந்தது அப்படின்னா இந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா என்ன செய்யும் அரெஸ்ட் ஆகும் அப்பதான் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் அரெஸ்ட் ஆகும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் குலாய்ட்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள் இது நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ ஏன்னா சில டைம் வந்து ஏதாவது சிம்பிளி ஆர்சனிக் சால் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க என்ன ஆர்சனிக் சால் பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு தெரியாது ஸோ அதுக்காக ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சில சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்னு என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவு குலாய்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ குலாய்ட்ஸை பொறுத்த வரையில சிம்பிளான சாப்டர் ஈஸியான சாப்டர் நல்லா என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்பயும் மறக்காது இந்த வருஷம் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது நான் சிஸ்டம் ஆன் பண்ண முடியல பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் கூட அப்டேட் பண்றேன் 